Ok, ok, amigos da velocidade, voltamos ao belíssimo circuito de rua aqui em Toronto. Daqui a pouquinho os carros na pista para a primeira volta de apresentação. Esse circuito que fica num parque de exposições aqui em Toronto. E sem demora, vamos até os boxes. Onde está o repórter Luiz Carlos Azanha? Pois é, Théo, agora você acompanha os carros que estão seguindo para a pista. E o que você dizia no início é o que acontece aqui. Uma pista de difícil ultrapassagem, onde as duas paradas de boxe serão decisivas. Tem mais, Théo. Nunca ninguém venceu essa corrida que não tenha largado entre os oito primeiros. Em oito das onze grandes, onze grandes prêmios de Toronto, o vencedor estava nas duas primeiras filas. Uma largada agressiva do Gil, que sai quatro do essa largada, Zenha e amigos do SBT, é prestar muita atenção. Passando ali o Dário Franquinho de pole position, você vê Zanardi, Michael, Gil de Ferran, Christian Pittipound, Vácia, Tony Canaã, que sai na sétima posição. Essa largada é sempre prestar muita atenção. No ano passado foi aqui que o Dário Franquite conseguiu sua primeira pole position na categoria. E logo na primeira curva ficou atravessado, depois uma confusão, o circuito ficou entupido, o tráfego total, ninguém passava. Tem essa primeira curva depois da largada e tem exatamente neste ponto anterior a essa reta. Essa reta curva, vamos colocar assim, onde estão os carros, que é a reta oposta. Olha só o público, um público excepcional. Eu dizia no início da transmissão, mais de 80 mil torcedores, vou até arriscar aí, estamos perto dos 100 mil torcedores. Sem dúvida nenhuma, Toronto, nessa tarde de domingo, tem tudo para sediar uma das melhores provas da categoria de todos os tempos. É uma prova muito importante. Por quê? Porque o italiano Alessandro Zanardi, é o líder do campeonato, tem 59 pontos de vantagem para o segundo colocado, o canadense Greg Mu. Então é todo mundo contra o Zanardi. Mais uma vitória do Zanardi, um recorde de quatro vitórias consecutivas, e aí ele vai ficar muito próximo do título. Então é a torcida de todo mundo contra o Zanardi. Dá para o Greg Mu? Dá, é difícil, mas ainda dá. Dá para o Jimmy Vasser? Dá, é difícil, mas ainda dá. O Adam Fernandes que é quarto, o Michael que é quinto, o Dario que é sexto, o Gil que é sétimo, dá porque tem muita corrida pela frente. Mas o Zanardi, a gente tem que dizer, é o grande favorito ao título. E vamos até os boxes. Hoje ele não está do meu lado, não. Por enquanto, daqui a pouquinho ele chega. Ele está lá nos box, está observando tudo. Vamos com o repórter, com o repórter não, repórter é o Azenha, com o comentarista Celso Miranda. Está nos box, mas é o comentarista Celso Miranda. Pois é, então, a gente está aqui nos box para contar e para chamar a atenção num detalhe muito importante nessa corrida. A gente lembra em Cleveland, uma prova, uma pista com vários pontos de ultrapassagem, uma pista onde os pilotos tinham tempo para fazer a curva, tomar uma coisa muito lenta, eram curvas longas. Aqui em Toronto... É tudo ao contrário. As curvas têm que ser feitas de uma forma muito rápida, portanto, mudou todo o acerto do carro. Mas também, nessa corrida, a gente vai ter uma importância muito grande no funcionamento dos pneus. Normalmente, esses pneus traseiros aqui é que vão ser muito desgastados logo no começo da prova, porque o carro sai muito de traseira, por causa das placas de concreto, que você já deve ter contado para o pessoal, são um fator muito importante, porque deixam os carros com a traseira muito leve, escorregando demais. Então, esses pneus traseiros vão se desgastar de uma forma muito crítica. Agora, finalmente, a gente teve um trabalho mais próximo da Goodyear em relação à Firestone para a disputa da pole position. Isso seria muito importante nessa pista, onde tem muito poucos pontos de ultrapassagem. Com você, Cel. Tá ok, Celso. Estou te esperando agora na cabine. O Celso falou desgaste de pneus e aqui também o consumo de combustível é crítico. Vamos ter, na teoria, duas paradas de boxe para troca de pneus e reabastecimento e o consumo é muito crítico. O Celso falava também de Firestone e Goodyear. 11 provas, essa é a décima primeira, então já tivemos 10 realizadas. 9 vitórias da Fares, são apenas uma vitória da Gudia. Nas últimas 20 corridas da Fórmula Mundial, tivemos 19 vitórias da Fares e apenas uma da Gudia. A Gudia está devendo, será que vai começar a pagar hoje? Vamos ver. E vamos ver também o grid de largada. A pole position ficou com o escocês Dario Franchitti, 58 segundos, 694 milésimos, uma média de 169, 875 km por hora. Segunda pole position dele no ano, largou também na frente no Grande Prêmio do Brasil e a terceira da carreira, Alessandro Zanardi. Zanardi segura o italiano, larga na segunda posição. Na segunda fila, tem Brasil. Michael Andretti larga em terceiro, Gil de Ferreira, o quarto colocado. Na terceira fila também tem Brasil. 
Christian Fittibaldi larga em quinto lugar, o sexto é Jimmy Vasser. Na quarta fila também tem Brasil. Tony Canaan sai na sétima posição, Scott Pruitt é o oitavo. Na quinta fila, Bob Reihal, ele que venceu o primeiro grande prêmio de Toronto em 86, está se despedindo da categoria. E o Paul 3, o homem que apronta demais, está aí, ó, largando na décima posição, quinta fila, coitado do Bob Reihal. André Ribeiro larga na décima primeira posição ao lado dele, piloto da casa, levando praticamente toda a torcida com ele. Tem muito cartaz, muita popularidade aqui, o vice-líder do campeonato, Greg Moore. Na décima terceira posição tem Hit Ré, o décimo quarto companheiro de equipe do André Ribeiro, Al Anser Júnior. Na oitava fila, décima quinta posição, Mark Blundell. O décimo sexto é o Adrian Fernandes, que é o quarto colocado no campeonato. Na décima... Sétima posição, Brian Herta, 18 oitavo piloto da casa, Patrick Carpentier. Na décima fila também tem Brasil, tem Maurício Bujalminho na décima nona posição. Não conseguiu um bom acerto do carro, muitos problemas. Maximiliano Papos larga em vigésimo. Na décima primeira fila também não conseguiu um bom acerto do carro, Hélio Castro Neves em vigésimo primeiro. O vigésimo segundo, Rob Gordon. O vigésimo terceiro é o PJ Jones. Vigésimo quarto, Michel Jordan Júnior. Vigésimo quinto, Arnett Maia. Vigésimo sexto, JJ Leto. Vigésimo sétimo, Alex Baron. Vigésimo oitavo, o Walter Salles, que substitui mais uma vez o piloto norte-americano Denis Vitor. O Walter Salles não participou do treino de ontem, logo na primeira volta do treino classificatório, travou o acelerador, ele bateu, então está com o tempo da sexta-feira, por isso largando em 28 oitavo. Já estamos na última volta de apresentação, cada volta aqui, 2.769 metros, vamos ter 95 voltas, num total de 263 quilômetros. Vai pintar a largada do Grande Prêmio de Toronto. Vamos ver essa largada. Gil é quarto, Christian é quinto, Dário Franquite é o primeiro, Zanardi é o segundo. Prestem atenção na primeira curva e na reta oposta. Aí está a bandeira verde. Começa o grande prêmio de Toronto. Dário Franquite, Zanardi e Gil de Ferreira muito bem na largada. Gil já é terceiro, vai tentando ganhar a segunda posição. Gil de Ferran já ultrapassou o Michael Andretti na largada. Agora eu quero ver no final dessa reta oposta. Tony Caan também vem ali para ganhar posições. Olha só a confusão. Vamos para a reta oposta que você vai ver a confusão. Aí, olha o Michael para cima do Gil. Olha o Michael tentando fazer mais aberta. Michael e Gil. Gil e Michael. Gil e Michael, Gil e Michael, Michael e Gil ali atrás do Tony Canan. O Gil vai disputando a posição com o Michael Andretti. Você observa aí no carro do Gil. Vamos ver se o Michael Andretti passou. O Michael passou sim, o Gil já recuperou a terceira posição. O Gil é o quarto novamente. Jimmy Vasser também fez uma excelente largada. Passou o Christian Fittipaldi. Passa Michael, passa Gil, passa Vasser. Passa Paul Tracy na frente Dário Franchitti. Esse é o Dário Franchitti. Alessandro Zanardi é o segundo, Michael Andretti é o terceiro, Gil de Ferné é o quarto. Já vem para completar a primeira de 95 voltas aqui em Toronto, Dario Franchitti. A primeira volta completada, Dario Franchitti é o primeiro, o segundo Zanardi. O terceiro, Michael Andretti, o quarto, Gil de Ferrão. O quinto, Jimmy Vácer, o sexto, o Trente. O Christian não fez uma boa largada, está em sétimo. O oitavo, o Scott Pruitt. O nono, Tony Caran, que também não fez uma boa largada. O décimo, Bob Reihal. O décimo primeiro, o André Ribeiro. Depois temos o Maurício Gujomim em vigésimo. O Hélio Castro Neves na vigésima segunda posição. O Walter Salles passou em vigésimo oitavo. Ali o Christian para cima do Paul Trente. O Tony Caran também vai para cima do Scott Pruitt. Esse é o Christian... Na frente dele tem o Paul Tracy. Olha o Tony, olha o Tony para cima do Scott Pruitt. Vamos ver na reta oposta. Passa o Christian. Lá na frente o Dário Franquite. Na primeira volta abriu sete décimos. Excelente prova, vai fazendo o escocês Dário Franquite, que há muito tempo persegue a primeira vitória na categoria. Ele que estreou no ano passado. Já passa o Dário Franquite. Já passa também o Alessandro Zanardi, vamos ver se a diferença aumentou. Dário Franchitti, 1, 2, 189. Impressionante. Zanardi, 1, 3, 215. Michael Andretti, 1, 2, 649. Gil, 1, 3, 105. Por isso a diferença do Dário Franchitti para o Zanardi, 1 segundo, 733 milésimos. Esses os seis primeiros colocados. O quinto é o Jimmy Vasser. O sexto é o Paul Tracy. Olha o Tony, olha o Tony para cima do Scott Pruitt. Por fora, Tony, vamos ver. Vamos ver o Tony para cima do Scott Pruitt. Para ganhar na oitava posição, Tony Scott Pruitt. Vai ficar espremido ali o Tony Canaan. Falta experiência. Ali quase encontrou a mureta de proteção. Por isso perdeu tempo. Agora vai ter que defender a posição. Porque o Hit Ré já vem colado no Tony. Esse é Christian Fittipaldi, que vem na sétima posição. Largou em quinto e está em sétimo. Agora fazendo um trabalho de recuperação. Essa é a terceira volta. E 
logo após a Fórmula Mundial, volta o Gugu com seu domingo legal, com uma entrevista exclusiva com o Ronaldinho, hein? Daqui a pouquinho, logo após a Fórmula Mundial, com o Gugu. Mário Francisco completa mais uma volta, 1, 2, 148, Zanardi, 1, 2, 722, Michael Andretti, 1, 2, 428, o Michael vai se aproximando do Zanardi, daqui a pouquinho tem briga pela segunda posição, o que pode ser bom para o Gil que vai encostar, olha o Christian, olha o Christian para cima do Paul Tracy, vamos observar, e é o Paul Tracy, hein? a torcida é pela ultrapassagem do Christian e o Paul Tracy não aprontar nenhuma. Esse é o Christian Futebol, que você vai acelerando com ele, aí já fica mais difícil a ultrapassagem, são curvas para a direita, curvas para a esquerda, pequenas retas, Onde o piloto praticamente não tem espaço para colocar o carro do lado. O primeiro é o Dário Franquite, segundo é o Zanardi, terceiro o Maico Andretti, quarto o Gil de Ferran. Christian é o sétimo, Tony é o nono, André Ribeiro é o décimo segundo, perdeu uma posição. Maurício Bujolim, vigésimo, vigésimo primeiro, Hélio Castro Neves, Walter Salles, o vigésimo oitavo. Celso Miranda, quatro voltas completadas. E eu estou impressionado com o ritmo do Dário Franquite. Ele já abre, com relação ao Alessandro Zanardi, 2.7. Não é com relação a qualquer um, não. É com relação ao italiano Zanardi. É, há uma preocupação muito grande, como você mesmo colocou antes da abertura, na hora que a gente estava tendo a volta de apresentação, uma preocupação grande com o consumo de combustível. Dário, Dário Franquite, por exemplo, está batendo o fundo do carro no chão, ou seja... Todo mundo colocou o máximo possível de combustível. E é lógico que essa preocupação, se existe por parte de quem está atrás, que vai depender de uma parada boa nos boxes, de uma estratégia melhor, por isso que estão mantendo um ritmo um pouco mais lento. 1-1-7, um, um, o Franquite, 1-2 um, e 1, um, o Alessandro Zanatti. Aí depois tem o Maicon Andretti com 1-2-0-71, um, o Gil 1-2-275. Um, Foi a melhor volta do Gil de Ferran. Já começa em primeiro um ritmo mais forte. Olha só a diferença do Dário Franquite para o Zanardi. O Gil me dizia antes da corrida. No começo, administrar combustível. Sentir o consumo do carro, sentir também o consumo dos pneus para depois atacar. Vai fazendo essa corrida. A diferença do Gil, que é quarto para o Jimmy Basser, 986 milésimos. O Zanardi, nessa volta, foi um pouquinho mais rápido que o Dário Franquite. A diferença caiu agora para 2.7. Maico Andretti é o terceiro, 1.1 atrás do Zanardi. Depois do Maico Andretti, que é terceiro para o Gil de Ferran, 1.4. Ali o Greg Moore, 15 colocado. Patrick Carpentier, dois pilotos da casa, dois pilotos do Canadá. O Greg Moore, que teve um excelente início de temporada. Eu não posso dizer a mesma coisa agora, é o vice-líder no campeonato, precisa correr atrás dos pontos, precisa correr atrás do Zanardi para levar essa decisão até o final do ano. O Zanardi também precisa ter um pouquinho de azar aí no ponto a numa, no ponto a outra, porque o italiano está difícil. Segurar o italiano não está fácil não. Falar de Greg Moore, Théo, é falar também de motor Mercedes. A gente observa aí na classificação da prova, o André Ribeiro em 12º lugar, pelo que eu posso observar aqui, é o melhor piloto com pneu com motor Mercedes. Esses motores que têm uma preocupação com durabilidade, portanto, usando ou dando a seus pilotos uma potência um pouco mais baixa, apesar de não ter tanta preocupação com isso em função do, do, do combustível, mas eles estão aí brigando por posições muito lá atrás, é muito em função do motor, viu, Théo? Ali o Tony Caram para cima do Scott Pruitt. É muito difícil passar aqui em Toronto, vai ter de ter paciência, o Tony, sem dúvida nenhuma, vai ter um grande aprendizado hoje aqui em Toronto. Vem aí Copa Mercosul, dia 29, só aqui no SBT. Linha Ford Escort, motor Petec 16 válvulas em todas as versões. Você tem na imagem aí, Scott Blue, a diferença dele com relação ao Tony, 317 milésimos. E atrás do Tony, só de olho o Hit Ré. E atrás do Hit Ré, a raposa Bob Reinhal. Mais uma volta completada, sete voltas completadas. Dário Franquite, 1 minuto 716 milésimos. Anardi, 1,924. Maico Andretti, 1,1042. Gil, não fez uma boa volta. 1,1646. A sorte também que o Vácia não fez uma boa volta. 1,2046. Vamos ver no final da reta oposta. O Tony vem colado no Scott Pruitt. É colado também no Tony, o Christian que vai botando pressão em cima do Paul Tracy. O Christian lutando pela sexta posição com o Paul Tracy. 
Depois temos o André Ribeiro em 12 segundo. 1-1, um, um, 777. O Alwancer é o 13 terceiro. Você vê a imagem lá atrás, ó, os dois carros da Penske. O Alwancer 1-2, um, 095. A diferença do André Ribeiro, 12 segundo, para o 13 terceiro, 920 milésimos. observa também no circuito de rua, que estamos numa área de um parque de exposições e também de um pequeno estádio de beisebol, e do lado você viu ali a avenida onde os carros continuam circulando normalmente. Isso é o Christian Fittipaldi, a carta do Poltrense, o companheiro de equipe do Dário Franquite, que é o primeiro colocado. Topa tudo por dinheiro. Na semana passada o trem atrasou, mas nesta semana vai passar no meio da feira, hoje às 10 da noite com Silvio Santos. E logo após a forma mundial, vem aí o Gugu com o um Domingo Legal. Na banheira, Tiririca, Azulão e o Filho do Zico, do grupo Só no Sapatinho, contra as capas de revistas Mari Alexandre, Núbia de Oliveira e Edna Velho. E tem também uma entrevista exclusiva com o Ronaldinho. Segura aí, logo após a forma mundial. Oito voltas completadas, 87 para o final. Tem muita corrida ainda. Tem de ver essa história de consumo de combustível. Na última volta, o Dário Franquite, a média dele, 163,709 km por hora. O Zanardi, 163,462 km por hora. A diferença do Dário Franquite para o Zanardi, 2 segundos, 544 milésimos. O Christian já escapou um pouquinho do Scott Pruitt. E quem chegou muito no Gil, você viu na imagem anterior, foi o Jimmy Vasser. Olha só, nessa imagem aí. Gil de Ferran, que é o quarto colocado, a diferença dele com relação ao Jimmy Vassar é 707 milésimos. Você vê que o Vassar já vai fazer num traçado mais tranquilo. Será já desgaste de pneu do Gil de Ferran, o Gil que tem Budias, a Nath, que tem Firestone? Talvez até uma preocupação com combustível, ainda uma preocupação com combustível nesse começo de prova. O Gil deve estar na cabeça ali o fato de ser muito difícil ultrapassar nesse circuito e ele mantendo um ritmo mais preocupado com o consumo. No começo de prova, já chegaram em temperaturas ideais de funcionamento de tudo. Se quisessem estar fazendo ritmos e buscando ultrapassagem, já estariam. Eu acho que no caso do Gil é mesmo uma espera para o um momento ideal de voltar a apertar o ritmo. Mas não pode esperar muito não, viu Celso? A diferença, vamos ver a diferença do Gil do Dário Franquite. É um circuito de ultrapassagem tão difíceis. Se deixar escapar os ponteiros, ó, 8 segundos. A diferença do primeiro para o Gil de Ferran. Deixar em uns 4 segundos, 5 segundos. É impressionante mesmo o ritmo do Dário Franchitti. Sempre mais rápido, não se sente pressionado por esse aí o italiano Zanardi, que é o líder do campeonato. A gente já fazia essa observação. Seis primeiros colocados. Franchitti, Zanardi, Michael, Gil, Vassar e três. Depois tem Christian Fittipaldi em sétimo, Tony Canaan. É o oitavo, passou o Scott Pruitt. O Scott Pruitt é o nono, o décimo hit ré, muito bom o Tony ter se livrado do Scott Pruitt, deixou o ré para trás, Bob Real décimo primeiro, o décimo segundo o André Ribeiro. Já tem algumas provas, Celso, que a gente vem dizendo do Dário Franquite. É muito cedo ainda, a corrida está começando, está sujeito a erro, sujeito a algum problema de boxe, mas o Dário Franquite a cada prova vem mostrando uma segurança maior e essa segurança ele mostra com a pilotagem dentro da pista, sem dizer que o engenheiro dele na Green é o Dan Holiday, o mesmo engenheiro que era do André Ribeiro na Tasma no ano passado, na minha opinião, está entre os três melhores da categoria. É um adversário fortíssimo nesse ano e principalmente no ano que vem. É um piloto que usava o motor Mercedes no ano passado, andava na Runga, e esse ano foi contratado pela equipe Green, tem um equipamento, tem um engenheiro muito bom e está fazendo uma evolução muito boa, como você mesmo destacou. Sempre teve velocidade, a velocidade dele sempre foi alguma coisa muito importante tanto no ano da Roga como no começo dessa temporada. Agora ele está dando consistência para essa velocidade. A pole dele, conquistada ontem, foi prova disso. E vamos até os boxes, onde está o repórter Luiz Carlos Azenha. Até a primeira parada de boxe, por volta, lá da volta número 35. E a equipe do Gil de Ferran, a equipe Walker, nos informando o seguinte, um segredo, não, não dizem isso. O Gil está com o motor, está com o botãozinho da mistura de combustível na posição 1. Está economizando realmente combustível, ou seja, está andando com uma mistura pobre. Mais oxigênio, menos metanol, realmente, provavelmente para fazer uma estratégia diferente, se for o caso, das, dependendo das bandeiras amarelas. Então o Gil, nesse momento, realmente andando num ritmo menor, uh, economizando combustível, esperando, então, a, a, a segunda fase da corrida para atacar. Essa é a informação que a equipe dele nos dá. Céu. Vamos torcer então com uma bandeira amarela entre a volta 30 e a volta 40, porque na bandeira amarela ele pode encostar. Olha como o Hit Ré vai para cima do Scott Pruitt. 
o que o Scott Pruitt puder segurar o Hit é melhor. Porque o Tony Caram vai escapando lá na frente, mas vai ser difícil. Vai para cima o Hit Ré do Scott Pruitt. Mais um traçado mais aberto, vai sair mais lançado, mas Scott Pruitt não é bobo. Já fecha a porta ali, não tem espaço para o Hit Ré. O André Ribeiro continua em décimo segundo, o Alan Cedura em décimo terceiro. Eu diria, torcer para uma bandeira amarela entre a volta 30, volta 40, porque aí todo mundo se agrupa. E essa diferença que tem na pista agora, o Dário Franquite, o primeiro, para o Gil, ela praticamente não vai existir. Porque se agora o Dário Franquite entrasse para o reabastecimento em troca de pneus, logicamente ia levar vantagem em cima do Gil de Ferran, já que tem 8 segundos de vantagem. Do primeiro para o quarto, o Gil, 8 segundos de vantagem. Então o que eu digo, o Gil tem de administrar o consumo de combustível, mas não pode deixar o pessoal da frente escapar muito não. E uma bandeira amarela também, Théo, adicionaria um componente muito interessante para a corrida, porque se agora está todo mundo com a cabeça no lugar, pensando, administrando, tendo paciência, com uma bandeira amarela, os cálculos se modificam e a corrida vai ficar mais interessante. E os pilotos vão pensar, bom, economizei combustível agora na amarela, agora eu vou usar. A corrida vai ficar mais cheia de alternativas, com mais tentativas de ultrapassagem, como essa que a gente está vendo aí do Ritirano de novo para cima dos quatro corridos. Ali o Scott Pruitt vai se manter na nona posição, Hit Ham é o décimo, Dario Franquite é o primeiro, Zanardi é o segundo, Michael Andretti é o terceiro. A diferença do Franquite para o Zanardi é de 2.6, você vê aí do Michael Andretti para o Gil de Ferran, 5.8, do Gil para o Vasser, 1 um segundo e 4 décimos. Aí depois do Vasser para o 3, do quinto para o sexto. O 3 para o Christian, 657 milésimas, o Christian não consegue chegar, não consegue ultrapassagem, o Tony é que já vai chegando no Christian, você viu aí, 568 milésimos. E daqui a pouco a continuação do Domingo Legal, com entrevistas exclusivas com Rose, a esposa de João Paulo, também com a filha de Alexandre Pires, do grupo Só para Contrariar, e Ronaldinho, daqui a pouquinho no Domingo Legal. Temos 15 minutos de corrida, 14 voltas completadas, a perseguição do Hit Ver para cima do Scott Pruitt continua. Aí tem de buscar colocar o carro por dentro, por fora fica complicado. Vai sair mais rápido aí, só que aí o Scott Pruitt faz essa curva para a esquerda coladinho na mureta de proteção, não dá espaço para essa outra curva para a direita e fica assim, ó, tentando, empurrando, empurrando, mas não tem espaço para colocar o carro de lado. E esse tipo de tentativa de ultrapassagem também tem até um problema, vai desgastando muito mais o carro. O piloto começa a exigir mais o equipamento, dos pneus principalmente, nós estamos na primeira parte da corrida. Eu lembro que no próximo sábado, a partir de 1h15 da tarde, você vai curtir com a gente a definição do grid largada das 500 milhas de Michigan. A prova no domingo a partir das 2 da tarde. Essa, uma das provas mais velozes e perigosas do mundo. Você vai curtir ao vivo aqui no SBT a definição do grid largada no sábado, a partir da 1h15 da tarde e domingo a largada a partir das 2 da tarde. Sem dúvida nenhuma, uma prova toda especial, uma das mais importantes do calendário da Fórmula Mundial. Mário Franquite é o primeiro, Zanardi é o segundo, Maicon Andretti é o terceiro, o quarto é Gil de Ferran, o quinto é Jimmy Vassar, o sexto é o Paul Tracy. A diferença do Dário Franquite para o Zanardi agora, 2 segundos, 954 milésimos. Você vai aí com o Maurício Gujomim. Maurício Gujomim, que é o vigésimo. Maurício Gujomim com muitos problemas para acertar o carro. O que, que aconteceu? A equipe para Quest, a equipe dele, resolveu, você se lembra, até três provas atrás, andar com o amortecedor fabricado pela própria Park Quest. Esse amortecedor não deu resultado. Testaram, testaram, testaram com esse amortecedor, não deu resultado. Ali o Hit Real. Poçou, poçou, poçou. Aí falta experiência, né? Esse Park é experiente. Deixou, 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 deixou. Poçou, poçou, rodou. Perdeu posição, não vem em que lugar voltou o Hit Ham, porque o André Ribeiro pode ter ganho uma colocação. Tony Canan é o oitavo, o Christian é o sétimo, o nome é Scott Pruitt, o décimo Bob Real, décimo primeiro, o André Ribeiro ganhou sim. Hit Ham voltou na décima terceira posição. A Wanser Dura, décimo segundo, o Hit Ham, o décimo terceiro. Então eu dizia, então a Paco West testou, testou com o amortecedor antigo. Agora colocou um amortecedor melhor, que rende mais, o amortecedor convencional... O desenvolvimento do carro foi feito por outro amortecedor. Então chega nas pistas o Maurício o Gujominho, o Marco Brundel tem de trabalhar no desenvolvimento do carro, no acerto básico, para depois chegar então no melhor acerto. E ainda tem o problema do motor, que não é dos mais fortes. Quer dizer, até pensando numa evolução aqui para frente, é um desenho novo, é um desenho revolucionário, um motor mais leve, mas que não pode trabalhar a plena potência. Então, está reduzido um pouco do que ele pode dar aos pilotos. É lógico que com menos potência e voltando no tempo em termos de desenvolvimento do carro, a equipe Pacoeste, que a gente dizia no começo da temporada, era equipe grande, tinha grandes chances do campeonato, voltou muito e realmente essa condição aí que ela está dando para a Marcos e para o Maurício Cugelmin é o máximo que ela pode fazer hoje, mas tem que trabalhar muito melhor, né? 
relação ao motor, o Maurício ontem dizia, Maurício dizendo que mais ou menos 1.400 giros a menos do que o Honda e o Ford. É o que o Celso disse, é um motor Mercedes que pode evoluir? Pode. Mas por enquanto está andando atrás do Honda e do Ford. Vem aí Copa Mercosul, dia 29, só aqui no SBT. Texaco, um mundo de energia. Você vai acelerando com Gil de Ferran, já abriu um pouquinho com relação ao Jimmy Vater. Na última volta, Dario Franchitti, 11266. Um, um, o Gil já apertou, hein? 11238. Um, um, o Maicon Andretti, 11229. Um, um, Vamos ver a diferença do Gil para o Maicon Andretti. Na volta anterior, 6.6. A diferença do Dario Franchitti para o Zanardi. Na volta anterior, 2. 930, 2 segundos, 930 milésimos. A diferença do Zanardi, segundo para o terceiro, o Maicon Andretti. 1 segundo, 877. O Maicon Andretti para o Gil, que é o quarto. 6 segundos, 753. Do Jimmy Vassar, o quinto para o Paul Tracy, que é o sexto. 2 segundos, 253. Do Christian para o Paul Tracy, ou do Paul Tracy para o Christian. 1 segundo, 118 milésimos. E do Christian, que é o sétimo, para o Tony Canan, que é o oitavo, 850 milésimos. Aí o Tony está tranquilo. Aí tem quase 7 segundos de vantagem para o Scott Pruitt, que é o nono. Depois tem o André Ribeiro em décimo primeiro. Maurício Gujomim em vigésimo. Hélio Castro Neves em vigésimo primeiro. E o Walter Salles na vigésima oitava posição. O Walter Salles corre mais uma vez no lugar do Denis Vitolo. O Denis Vitolo tem um contrato com a equipe Peyton Cone para fazer... 12, 14 provas, melhor dizendo, não faz 5 corridas, temos 19 provas no calendário, o Walter Sarnes vai substituindo ele em algumas corridas. Está aqui em Toronto, fica a expectativa também, até mesmo para correr no próximo domingo em Michigan, nas 500 milhas de Michigan, que você vai ver aqui no SBT a partir das 2 da tarde. No sábado, a partir de 1h15, a definição do vídeo largado ao vivo para você aqui no SBT. Aí está o primeiro colocado, Dario Franchitti. 19 voltas completadas, Dario Franchitti é o primeiro, Zanardi é o segundo. Você vê nessa imagem de cima, essa imagem aérea do belíssimo circuito de rua aqui de Toronto, a diferença do Dario Franchitti para o Zanardi. Olha só a avenida que eu chamei a atenção agora para os carros, continuam andando. O motorista diminui a velocidade, dá uma olhadinha para a pista, vê o Zanardi se mandando, vê o Dario Franchitti se mandando ainda mais. Público excelente, olha só, que bancadas lotadas. Agora você vai na traseira do carro do Scott Pruitt. Vendo só o biquinho do carro do Bob Reihau. Está Pruitt, Bob Reihau, e aí aparece o André Ribeiro, que vem na décima primeira posição. O André Ribeiro, a diferença dele com relação ao Bob Reihau, 1 segundo, 186 milésimos. Na última volta, o Bob Reihau, 1, 2, 507, o André, 1, 2, 413. O Júlio Ferran conseguiu virar em 1, 1, 167. Enquanto que o Michael Andretti, que está à frente dele, 1-1-290. Um, um, o Gil, aos pouquinhos, vai apertando o ritmo, Celso. Essa foi a melhor volta dele na corrida. Ele que estava andando na casa de 1-1-2, um, um melhorou um décimo de segundo na volta. Ele que já está pedindo modificação no carro. Começo de prova, mais peso, o carro tem a tendência, a gente está vendo aí, a gente poderia até ver na imagem, o desgaste dos pneus traseiros, que é uma parte crítica nesse tipo de pista. E ele agora está pedindo, na próxima parada, menos pressão aerodinâmica na parte dianteira. Por quê? Porque com mais pressão ele acaba sacrificando um pouco a parte traseira do carro. Então, isso não é uma coisa que ele está gostando no acerto do carro agora. É lógico que ele está pedindo uma modificação. Mas no começo da prova, há um desgaste muito grande dos pneus traseiros, como a gente está podendo ver. Vocês vão perceber na parte interna dos pneus que há realmente um desgaste um pouco maior aí. Aí você tem o trabalho da suspensão traseira do Gil. Esse preto aqui, ó, logo no início da imagem, é exatamente a válvula do turbo. Aquela famosa válvula do turbo que os pilotos às vezes reclamam, principalmente nos super ovais, os ovais rápidos. Olha, a minha válvula não é uma válvula boa. Aí o Gil de Ferran, você vê a evolução dele com relação atrás do líder. 11,60, 11,56, 11,24, 11,14, é que eu disse para você, aos pouquinhos vai sair nessa válvula aí, é que limita a pressão do turbo, por quê? Porque os carros na Fórmula Mundial não andam com a pressão total, então essa válvula aí é que limita a pressão, 45 polegadas é o limite de pressão do turbo. Aí o Greg Moore, para cima do Rob Gordon, aí o Greg Moore... Para ganhar a 14ª posição, Rob Gordon, Greg Moore, é difícil passar. E por fora é mais difícil ainda, Greg Moore. Passou ali o Maurício Gujomim, permanece em vigésimo, Hélio Castro Neves, vigésimo primeiro. O Walter Salles, vigésimo oitavo. E já tem ali a equipe Penske preparada para a troca. É a equipe do Alonso Júnior. 
Preparada para a troca de pneus e reabastecimento. Está muito cedo para isso, hein, Celso? Para quem vai fazer duas paradas, está muito cedo. Já estão começando a mexer com estratégia, até por conta de uma melhor perspectiva durante a corrida. Mexer com a estratégia nessa pista onde é difícil ultrapassar é a única saída para quem está andando na casa aí da décima colocação e ir por volta de 1.2 por volta. Aí o trabalho da equipe Penske nessa câmera exclusiva do SBT em cima do carro do Al Anser Júnior. Al Anser Júnior que estava atrás do André Ribeiro na décima segunda posição. Vai voltando a pista Al Anser Júnior. Não há movimentação no time de mecânicos do André Ribeiro. Aliás, movimentação só na equipe Penske, só no time de mecânicos do Alonso Júnior. Ali o Walter Sarnes, para toma, tomar uma volta do Dario Franchitti. Impressionante o ritmo do Dario Franchitti. 23 voltas, já coloca uma volta em cima do Walter Sarnes, do último colocado. Já vai pegando o retardatário. Vem aí Copa Mercosul, dia 29, só aqui no SBT. Sharp, o cinemão do Sharp. Não perca aí na banheira do Gugu, Tiririca, Azulão e o filho do Zico, do grupo Só no Sapatinho, contra as capas de revistas. Mário Alexandre, Núbia de Oliveira e Edna Velho. Hoje, logo após o grande prêmio de Toronto, a emoção pura da Fórmula Mundial. E vamos até os boxes com Luiz Carlos Azenha. Ok, até o José, o André Ribeiro deve entrar daqui a pouco. A, a parada do Alonso Júnior foi, como vocês disseram, realmente uma questão de estratégia. Mexeu um pouco, deu mais pressão aerodinâmica na frente, completando a entrada do Gil. Lembrando o que aconteceu na corrida passada, em que ele ficou sem combustível na pista, quase ficou, chegou se arrastando aos boxes. Está marcada para a volta 34, aconteça o que aconteceu. O que ele pediu foi mais pressão aerodinâmica na frente. Théo. E aí o Tony Canan botando muita pressão em cima do Christian Fittipaldi. Essa briga que vale a sétima posição, Tony e Christian. O Christian tem um carro um Swift Ford do dia. O Tony tem um Reina Honda Firestone. O Michael Andretti, companheiro do Christian, virando em 1,750. O Christian 1,202, que é a última volta. O Tony 1,882. da casa, o Greg Moore, vem pela 13 terceira posição, na realidade agora é 14 quarto, décimo terceiro, quem está ali atrás é 14 quarto, você vai ver aí a ultrapassagem, os dois carros iguais, dois canadenses, ultrapassagem, vamos ver, a tentativa do Rob Gordon na realidade é em cima do Greg Moore, ali atrás é o Patrick Carpentier, aí depois tem o Adrian Fernandes, Vai perdendo o bonde o Adrian Fernandes. Olha só como está mais lento o Adrian Fernandes. E aí a confusão, ó. já ficou um pedacinho de carro ali, ó. um pedacinho de carro. Me pareceu o Patrick Carpentier. E agora Michel Jordan Júnior e congestionamento. Olha só o que, que vai virar. Olha o que tem de gente parado aí, ficou o Zanardi, ficou o Zanardi, perdeu a segunda posição, vai voltando a pista agora o Zanardi. Arnett Maier parado ali, o Zanardi ficou, o Gil ganhou a posição dele. Bandeira amarela em todo o circuito. Então no mínimo ele perdeu para o Maicon Andretti que é segundo e para o Gil de Ferran que é terceiro, daí tá bandeira amarela em todo o circuito, 25 voltas. André Ribeiro ou ao Anser Júnior? É um carro da Penske. Me parece ao Anser Júnior. Michel Jordan. Não dá para ver ali a numeração, mas pelo capacete ao Anser Júnior e Dario Franchitti nos box. Dario Franchitti nos box. Christian Fittipound, Tony Canaan. É exatamente o ao Anser Júnior. Gil de Ferran. Patrick Carpentier, todo mundo nos boxes. Vai voltando a pista Dario Franchitti. Excelente trabalho da equipe Green. Fica nessa imagem aí que a gente vê quem volta na frente. Michael Andretti. E o Gil fica parado. Que fase, Gil de Ferran. O Gil fica parado porque eu vi o Zanardi pulando na frente. Fica parado o Gil, fica conversando ali com o mecânico. Christian Fittipound também parado, deixou o motor do carro apagar. Ou então nem chegou, né? Porque vai ter a troca de pneus ali. 
Christian e Gil com problemas. Gil fica parado. O Christian tenta voltar. Ali fica conversando com o fiscal da CART. Fica pedindo alguma coisa. O Christian vai voltando à pista. Aí o carro do Gil parado, parado. Depois da troca de pneus e reabastecimento. O Christian volta atrás do Hélio Castro Neves. Vamos chutar aí a posição do Christian. Deve ter voltado na 18ª, 19ª colocação. Michel Jordan Júnior fica parado, também PJ Jones, Ahmed Maia, Alex Baron, Al Anster Júnior e Ahmed Maia. Esses os pilotos envolvidos naquela confusão. Aí o Gil de Ferran. É, o Gil de Ferran informando aí pelo rádio que quebrou a suspensão traseira. Agora, como é que isso aconteceu depois de parar no box, né? Isso é que é estranho. Agora, todo mundo torcia por uma bandeira amarela logo, até pra gente ter uma, um movimento, não só na corrida, mas na estratégia da corrida para modificação, para se agrupar o grupo, o, o, o pelotão dos pilotos. Agora, acontecer isso com os dois pilotos brasileiros, que tinham mais chances, é realmente uma coisa muito chata. Esse aí é o Patrick Carpentier. Patrick Carpentier e Rob Gordon. Rob Gordon, falei, ficou um pedaço ali do Rob Gordon, no bico do Rob Gordon. Aí o Adrian Fernandes tentando colocar por dentro. Vamos ver aquela outra confusão. Alex Baron, Michel Jordan Júnior. Os dois se tocaram. Tentaram passar onde não dava, quase capotou ali o Michel Jordan Júnior. Veio o Arnett Maia, se livrou de um. O Alwanser Júnior. E aí toda a confusão. Esse é o Maicon Andretti, ó. Estava atrás do Zanardi, o Zanardi tentou passar aqui por dentro, não tinha espaço. O Maicon Andretti diminuiu a velocidade, quase parou e foi embora. E lá na frente o Dário Franchitti se livrou de toda a confusão. Foi isso que aconteceu, a pista ficou entupida ali, por isso essa bandeira amarela. E tá ali o carro do Gil, suspensão quebrada. Olha, o melhor agora é recolher o carro, descansar os mecânicos, descansar o Gil, pensar em Michigan. E voltar para a pista com três, quatro voltas de diferença nesse circuito aqui de Toronto... Não dá não, é melhor descansar, vamos curtir o final do domingo, já que não deu, vai curtir o final do domingo. Porque voltar agora é complicado. Tony Canaan é que se deu muito bem nessa confusão toda. Sexto lugar para o Tony Canaan. E o Tony estava muito otimista antes da prova, hein? Ficar de olho no Tony Canaan. Primeiro é Dário Franquite, o Michael Andretti é segundo, terceiro é Jimmy Vassar, quarto é Paul Tracy, quinto é Zanardi. Sexto é o Tony Canan. O André Ribeiro é o nono, Maurício Cujominho, décimo terceiro, o Hélio Castro Neves, décimo quinto, o Christian, o décimo sexto, o Walter Salles, o vigésimo. Vamos dar até os boxes da equipe Walker com o Luiz Carlos Azenha. Então é fim de prova para o Gil de Ferran, que está aqui ao nosso lado, acaba de sair do carro. Gil, o que aconteceu? Afinal, esclarece a confusão que a gente viu acontecendo aqui. É, eu saí daqui, patinou um pouco, o, 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 a traseira esquerda do Christian estava no meio do caminho. Infelizmente pegou e, entrou, e quebrou a suspensão, foi uma pena. Foi um erro que você cometeu? É, eu não sei, pra mim a roda estava no meio do caminho e não estava lá quando eu comecei a sair. Você bateu na roda do Cris, na roda... Na roda que o mecânico tirou, o mecânico tirou, jogou a roda para trás e pegou. Ficou ali. E ficou ali, foi uma pena. Saiu o Christian, o Gil realmente muito chateado, né? Foi logo aqui no vizinho dele, no Christian Fittipaldi. A gente vai tentar esclarecer aqui do lado do Christian Fittipaldi o que é que se passou. Fernando, o que, que passou aí, Fernando? O que aconteceu? O Gil bateu no pneu que estava no chão do Christian. O mecânico teve que sair do lugar que ele estava e jogar a roda para longe para poder trocar a outra roda. Nisso, antes dele acabar de trocar a roda, o outro mecânico não conseguiu sair. Nós tivemos que voltar para trocar. Pois é, vocês acabaram de ver então aí o Christian Fittipaldi voltando para trocar a roda. Os seus votos, fica essa disputa entre duas equipes, né? Foi o mecânico do Christian que errou ou foi o Gil que errou? Então, Bom, com relação ao mecânico do Christian, não vou nem falar, tá aí o Alonso de novo voltando à pista, eu vou até aproveitar essa oportunidade, eu não vou nem falar se o Gil errou, ou se o Christian errou, se o mecânico errou, com relação à batida do Gil, eu não vou entrar no mérito da batida do Gil. Agora, que o mecânico do Christian errou, errou, Kevin Monra está pisando na bola com o Christian e com o Michael Andretti, o tempo inteiro isso tá. O Christian voltou. Por que, que aconteceu tudo isso? Porque o mecânico não apertou uma roda direita, não trocou uma roda direita. Aí jogou a roda para lá, se ficou longe, ficou perto, a imagem não mostrou, não vou opinar. Agora, se trocou errado essa roda, ô Nilman Haas, você já foi a melhor equipe da categoria, hoje estaria entre as quatro melhores equipes da categoria. 
e só fazem besteira. Vocês se lembram na prova passada, teve problema o rádio do Christian, chama pro box, não entra, volta pro box, carro morre. Michael André que já ficou sem combustível, já trocaram errado as rodas do Christian e agora mais uma vez. Quer dizer, os dois pilotos precisando de resultado, falhas humanas, falhas de estratégia e falhas humanas mesmo na hora de trocar um pneu como agora acontece. Isso não é para mim o Manhas não. Mil Manhas hoje eu vou dizer uma coisa, é uma equipe pequena. Seu Michael Andretti pode ganhar a corrida, mas é uma equipe pequena. Luiz Carlos Azenha. Vamos mostrar aqui, eles têm o VT do que aconteceu. Olha, vamos fechar aqui, ficou a roda aqui parada, vamos ver o que acontece com você, Théo. Vamos ver. E os Théus podem analisar aí de cima. Vamos ver, essa imagem é, também é complicada, mas dá pra gente identificar assim, vamos ver. Olha, isso aí é a preparação. Não, aparentemente eles estavam no ponto errado aqui. É, isso aí foi depois. É, foi depois. A gente, quando a gente identificar a imagem exatamente, vamos tentar esclarecer o que aconteceu. Então a gente volta com você. Sem agora. dúvida nenhuma, essa imagem é super importante. Vem aí Copa Mercosul, dia 29, só aqui no SBT. Consul 300, pequena por fora, grande por dentro. Voltando à pista aí, Alex Baron, mais um envolvido naquela confusão. Temos 29 voltas completadas, faltando 66 para o final. Dário Franquite é o primeiro, o segundo, Maico Andretti. Terceiro, Divin Vasser, o quarto, Paul 3. O quinto, Alessandro Zanardi. O sexto, Tony Canaan. Depois, na sétima posição, tem o Bob Reihal. O oitavo é o Scott Pruitt. O nono, o André Ribeiro. Vai fazendo uma boa prova, o André Ribeiro. O décimo, o Rich Hen. O décimo primeiro, o Greg Mu. O décimo segundo, o Adrian Fernandes. No campeonato, o Alessandro Zanardi tem 155 pontos, Greg Moon tem 96, Jimmy Vassar é o terceiro com 92 pontos, o quarto, Adrian Fernandes com 85, o quinto, Maicon Andretti com 68, depois o Dário Franquite vem na sexta posição com 65 pontos. Olha, até com relação à equipe de Manhattan, eu gostaria de dizer o seguinte, não dá para admitir esse tipo de erro nesse nível que a gente está tendo essa competição. Colocar o pneu errado e possibilitar que um outro carro passe por cima é realmente algo gritante. Eles tá, estão colocando a imagem lá no ponto para a gente ter exatamente a ideia, mas do jeito que está, não é possível continuar. Aí está a bandeira verde, recomeça em altíssima velocidade, já vai pintar outra amarela porque o Patrick Carpentier vai tentando sair aí, ó. Patrick Carpentier já encontrou a mureta de proteção, deve ter tocado de alguém, olha o bico dele. Vamos ver se vai ter a bandeira amarela ou não. Dário Franquito é o primeiro. Tony Canan vai tentando encostar no Zanardi, o Zanardi vai para cima do Paul Tracy. Esse aí é o Patrick Carpentier, vai se movimentando, agora é o Mark Blundell, carro lento, lento, será que vai sair daí? Se sair, continua com bandeira verde, se não vai pintar a bandeira amarela. Então a confusão deve ter sido entre o Patrick Carpentier e o Mark Blundell. Ali o Michael Andretti, atrás do Michael Andretti, o Jimmy Vassar, depois vem o Paul Tracy, Zanardi, Tony Canan. Vamos ficar de olho na prova do Tony, estava muito otimista antes da corrida começar. Zanardi já passou o Paul Tracy, agora a briga fica entre o Paul Tracy e o Tony Canan. O Tony muito próximo do Paul Tracy. Vamos completando 31 voltas, continua parado ali o carro do Mark Blundell. Mais uma volta completada, 31 voltas. Dario Franquite é o primeiro, Michael é o segundo, o terceiro é o Jimmy Vassar, o quarto Paul Tracy, o quinto Zanardi, o sexto Tony Canan. O Zanardi alucinado vai para cima. Do Jimmy Vasser, ali o Walter Salles, fecha a porta do Bob Real. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Luiz Carlos da Zenha. Daqui a pouquinho ele vai mostrar aquela imagem pra gente. Deixa só passar o final dessa reta aí que sempre tem confusão. E olha como o Zanardi vem pra cima do Jimmy Vasser. Lá atrás, os dois carros vermelhos. Mas não vai ser dessa vez não. Ali é o Bob Real pra cima do Walter Salles. Já passou. É retardatário o Walter Salles. Vamos então até os boxes da Nimon Haas ver aquela imagem. Agora sim, tá no ponto certo, Théo. Não parece que foi o que disse o Gil, não. Eu quero que vocês dois, você e o Celso, analisem. Vamos pedir para rodar a imagem aqui. A chegada do, do Christian Fittipaldi nos box. Vai chegar agora o carro do Christian. Não, ainda não chegou o carro do Christian Fittipaldi. Está chegando aqui. Esse é o carro do Christian Fittipaldi, chegando. Certo? Estão fazendo a troca. Você vê o trabalho. Ah, o Gil passou, tá vendo? E bate ali. Então, aparentemente, Théo, o que aconteceu foi o Gil que realmente saiu ali tocou no mecânico, na roda e no carro do Cristian Futebol. É, né, nessa imagem aí que deu pra gente ver realmente que o Gil acabou tocando na roda do Cristian. Agora, o que aconteceu com o Cristian não foi naquele momento, foi depois, quando o mecânico pegou aquela roda que ele já tinha, já estava nas mãos e colocou, colocou errado. 
colocou de forma errada, por isso o Christian voltou. Então, o mecânico errou, a Nilma Haas errou, e parece também, Celso, que o Gil errou, porque a roda estava ali, vamos colocar assim, naquele quadrado que delimita o local do box da Nilma Haas, estava dentro do local do Christian Fittipaldi quando o Gil tocou naquela roda. É, ali é uma safety area, ou seja, ali é uma área de segurança que a equipe tem para trabalhar, e não podia acontecer do Gil passar do jeito que ele passou, tão próximo no carro do Christian Fittipaldi. Aí... Lógico que ia passar, se não no pneu que estava no chão, no pneu do carro do Cristian. Ali o Mark Blundell parado, bandeira amarela, vamos voltar até a Arinho Monhas com o Luiz Carlos Azenha. Então, apenas para reforçar, o Wilson, o pai do Cristian, é né, uma pessoa que fala o que aconteceu. Wilson, a equipe no Monhas observava que o José também errou e feio, né? Infelizmente errou, nesse caso, porque quando o Cristian parou... E o Gil saiu, o Gil bateu na roda ave do Christian, mas o, o problema não foi esse. Isso atrasaria um pouquinho a saída dele o, e do Christian. Acontece que quando o Gil bateu na roda, o mecânico perdeu a roda que ia botar no carro do Christian, fixou a roda. Quando ele estava botando a roda atrasado comparado com as outras três rodas do Christian, o mecânico deu sinal para o Cristian ir embora. Naquele instante que ele deu o sinal para o Cristian sair, a roda não estava presa ainda. O, o mecânico veio junto com o revólver saindo do box. Aí perdeu tudo, infelizmente. É isso aí, Théo. É, e é, é esse, é, Théo, esse o nível de erro que a gente não pode admitir nesse nível de competição que a gente tem. É disso que eu falava. Sem dúvida nenhuma, Celso. Ainda mais num circuito de rua como esse aqui de Toronto, que é difícil ultrapassar. Você perdeu uma posição no box. Por causa de um trabalho, de um forma mais lenta que o mecânico trabalhou, já tem que tomar cascudo, já tem que ter punição. Porque não pode, não pode mesmo. Dário Franquit tem 33 voltas, é o líder da prova. Tomar cascudo é brincadeira, gente. 644 milésimos de vantagem para o Maico Andretti, porque estamos com a bandeira amarela. Vai chegando o Mark Blundell aos boxes. Você viu agora há pouco também o trabalho da Forsyth no carro do Patrick Carpentier. Esse é o Marcos Fundel, equipe para Quest, está aí o Patrick Carpentier de volta à pista. Temos Dário Franquite em primeiro, Maicon Andretti em segundo, Jimmy Barter é o terceiro, Zanardi é o quarto. Olha, ficar de olho na corrida do Zanardi, ele voltou com muito apetite. Você se lembra que era o segundo, estava três segundos atrás do Dário Franquite e ficou parado ali naquela confusão entre cinco carros. Já ganhou uma posição do Paul 3. Ele voltou em quinto, já está em quarto. Paul Trace é o quinto, Tony Canan é o sexto, Bob Reihal é o sétimo, oitavo é o Scott Cruz, o nono é o Rich Hand, o décimo é o André Ribeiro. Irão ver que ainda daqui a pouco, continuação do Domingo Legal, com, com entrevistas exclusivas com Rose, a esposa de João Paulo, também com a filha de Alexandre Pires, do grupo Só para Contrariar, e Ronaldinho. Daqui a pouco, fim de prova para o Marcos Lunel, daqui a pouco também, mais uma bandeira verde. Moveu italiano para cima do Vácero, Tony Canaan para cima do Paul Trace. Vem aí Copa Mercosul, dia 29, só aqui no SBT. Amanhã, às 21h45, Hebe Camargo. Tim Vácer, Zanardi, Paul Trace, Tony Canaan, Bob Reihal. Vem na sétima posição, o Maurício Gujalminha é o décimo quarto. O André Ribeiro é o décimo, o Maurício Gujalminha é o décimo quarto, o Hélio Castro Neves o décimo quinto, o Christian voltou em décimo oitavo, o Walter Salles na décima nona posição. O Walter já tem uma volta e desvantagem com relação aos primeiros colocados. Com uma volta estão Walter Salles, J.J. Leto e Arned Maia. Com duas, Alwanter Júnior, Michel Jordan Júnior, P.J. Jones, Patrick Carpentier. Fora da corrida... Marco Blundel, Gil de Ferran e Alex Paró. É o Marco Blundel com problemas elétricos e você destacava o Tony para cima do, do, dos Anádios, os Anádios para cima dos Cossê. A gente pode ter isso sim, até porque as três melhores voltas são, respectivamente, Franquite foi mais rápido, 1 0 0 Depois Zanadi, 1 0 0 Depois Tony Canaan, 1 0 0 Olha o público excelente no circuito de rua aqui de Toronto. Foi o recorde desde 86, quando a prova é realizada. É a primeira prova aqui no Canadá, a segunda no mês de setembro, o grande prêmio de Vancouver. Vai pintar a bandeira verde. Vai recomeçar em altíssima velocidade o grande prêmio de Toronto. A décima primeira etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Sai muito bem Dario Franchitti. Muito bem também o Paul Trace, que vai para cima do Zanardi. O Tony tem que defender a posição contra o Bob Reihal nessa reta oposta. Olha o Zanardi. Como está com apetite, vai que vai para cima do Jimmy Vasser, quer porque quer a terceira posição. O Vasser já faz um traçado mais na defensiva, trazendo o carro por dentro, 
O Michael vai para cima do Dario Franchitti. Ali o Paul Tracy, o Tony, aquele carro branco e azul do Bob Reihal. Depois o Scott Pruitt e o Richard Herr. Esses os nove primeiros colocados. Um pouquinho mais atrás o André Ribeiro. O Leonardo já vai procurando espaço. Ali fim de prova para Patrick Carpentier. Leonard vai procurando espaço para passar o Jimmy Basser. Essa briga aí pode ser interessante com o Tony. Ficaria encaixotado ali o Paul Tracy. para o Paul 3, 612 o Tony Canan o Paul 3 para o Tony Canan, 403 esses os seis primeiros colocados o Leonardo como vai para cima o Tony Canan também vai para cima do Paul 3 e fica bonito o grande prêmio de Toronto faltando 59 voltas para o final no próximo sábado a partir de 1h15 da tarde você vai curtir com a gente o prêmio classificatório que vai definir o grid de largada das 500 milhas de Michigan das provas mais velozes e perigosas do mundo. E você curte no próximo domingo a partir das duas da tarde, só aqui no SBT. Esse é Bob Reihal, sétimo colocado. À frente você vê o Tony Canan. Um pouquinho mais à frente. Obrigado, Jimmy. Jimmy, obrigado. Jimmy, obrigado. O seu quarto colocado, um grande prêmio de Portman. A melhor colocação desse piloto estreante. É o melhor novato no ano. O Tony tem 39 pontos, o Hélio Castro Neves 29, o Jake Eleto 7, Alex Baron 1. Esses quatro pilotos estreantes nessa temporada da Fórmula Mundial. Aí o Christian Fittipaldi vai fazendo uma prova de recuperação. O importante é que o Christian não tem nenhuma volta de desvantagem com relação aos primeiros colocados. Dá para pensar em terminar entre os oito primeiros colocados. Com todas as confusões já seria muito bom. Olha só... A confusão é atrás. Maurício Gugelmin, Hélio Castro Neves, Christian Fittipaldi, J.J. Leto, Maximiliano Pato. Aí não vai sair boa coisa não, hein? O Christian já ganha mais uma posição, deve passar em 15º, talvez até em 14º lugar. Logicamente tem um carro que rende mais do que essa turma toda que está à frente dele, mas é difícil passar aqui. Aí o Hélio Castro Neves à frente do Christian. Maximiano passa um pouquinho mais atrás. Christian, Hélio Castro Neves e Maurício Gugelmin. Christian vai passar em 16º lugar. O líder é esse aí, Dario Franchitti. A diferença com relação ao Michael Andretti era de 1.5. Na volta anterior. Aí o Tony, dando pressão em cima do Paul Tracy. Você tem que ficar esperto, porque logo atrás está Bob Reihal. Sempre na espera de um erro. É um erro que, por exemplo, no caso dos pilotos da frente pode ser fatal para perder posição, mas erro que lá atrás acontece de monte. Por exemplo, o PJ Jones já tocou no muro uma, duas, três vezes. Né? Cedário Franquite. PJ Jones está na 24 ª posição. Christian 16. Mais uma volta completada. 39 voltas completadas, fica parado um carro ali, e parece J.J. Leto, é J.J. Leto sim. Aí contra a proteção de pneus, J.J. Leto, equipe Hogan. Vai pintar a bandeira amarela, está perto ali da área, de sair da área de escape, está. Mas para tirar esse carro do jeito que ele ficou ali com a suspensão quebrada... Deve pintar a bandeira amarela sim, vamos aguardar. É, o Leto tá... já se envolveu naquela primeira bandeira amarela, ele que ficou embutido atrás ali do carro do Alancer Júnior. E agora, bandeira amarela em todo o circuito, por conta desse carro nessa situação muito perigosa ali na barreira de pneus. É, o J.J. Leto que não tem uma vida muito boa na equipe Roga, não. O Carl Roga, o dono da equipe, já anda conversando com muitos pilotos, não sei se fica o J.J. Leto na equipe, não. Com relação ao próximo ano também... A informação que circula pelos bastidores aqui de Toronto é que a equipe PESC deve mudar de chassi. Deve deixar de lado o chassi Reina e passar a utilizar no próximo ano o Swift. O Swift hoje está na Dela Pena e está na Newman Haas e deve também ficar na equipe PESC. E outro que não tem a situação muito definida dentro da PESC é o Scott Pruitt. 
Tem mais um ano de contrato? Tem sim. Mas o Pet Pet, o dono da equipe, não anda nada satisfeito com o Scott Pruitt, se parece desmotivado. O Adrian Fernandes permanece, o Scott Pruitt não. E já é dada, como certa também, a ida do Zanardi para a equipe Williams da Fórmula 1. E o Chip Gamarte, o dono da equipe, ainda conversa com o Zanardi, tentando sair tá ao Anser Júnior. Parado também o Rob Gold, troca de pneus e abastecimento, tentando que o piloto fique. Se não ficar, o Chip Gamarte disse que não está muito interessado no Hans Out Friends aí não. Que não quer, usou esse termo ontem, que não quer piloto quebrado da Fórmula 1. Então fica a grande interrogação. Quem vai substituir o Alessandro Zanardi? Jimmy Vart já está perto de um acordo com o Chip Ganassi. Outra interrogação é quem vai substituir o Bob Reihal na equipe Reihal, já que o Bob Reihal está se aposentando neste ano. Conversa com muitos pilotos, inclusive com o Gil de Ferran. Mas o Gil deve ficar na Walker. É, eu acho que tem, além dessa troca de pilotos, Theo, a gente tem que ficar observando, principalmente no caso da Chip Ganassi, que é uma equipe vencedora, vem vencendo aí nas duas últimas temporadas, a condição de aposentadoria ou não do engenheiro Morris Nam, que é o parceiro ideal que o Zanardi conseguiu dentro da, da Fórmula Mundial e principalmente dentro da equipe Chip Ganassi, que deu a ele condições, quer dizer, traduziu a velocidade do, do Zanardi em mais consistência e essa sequ, nessa sequência boa de vitórias, nessa liderança que eles têm esse ano. Essa troca, saída de Morris Nam ou não, pode ser um, um ponto muito importante na sequência de vitórias da história da Ganassi. E por falar nessa história de quem vai para onde, um piloto que está sempre em alta nessas negociações é o Tony Canan. Tony que é o sexto na prova e está sempre em alta. E vamos acompanhar uma matéria feita pelo Luiz Carlos Azenha com o Tony Canan. Tony, aquele momento dramático para todos nós brasileiros que acabou sendo o fim da carreira do Emerson Fittipaldi em Michigan. Onde você estava? Eu estava na arquibancada essa hora. Foi um momento que eu fico arrepiado até hoje. Eu acho que... Eu não desejo aquilo para ninguém, foi uma batida muito feia, ah, o fogo saindo do muro, quer dizer, foi uma coisa super impressionante para mim, eu nunca tinha visto uma batida de perto num super speedway, realmente me impressionou bastante. É, desde 96 vai ser a primeira vez que eu volto lá, depois do acidente do Emerson. E agora volta para correr na categoria principal, como é que é essa ansiedade, alguns dias antes de entrar para classificar no sábado? Bom, assim, eu acho que eu tenho uma ansiedade, mas com certeza no perigo eu, eu não penso. Eu acho que isso aí, a gente tem que viver com isso, faz parte. Mas com certeza vai ser minha primeira vez num oval uh, de duas milhas, quer dizer, num dos ovais mais rápidos do mundo. Então realmente eu tô, tô bem apreensivo, mas isso faz parte. Eu acho que a partir do momento que eu botar o capacete, isso, isso vai embora. Está aí o carro do JJ Leto e você vai curtir o treino classificatório para as 500 milhas de Michigan. Uma das provas mais velozes e perigosas, como frisou bem o Azenha, o Tony Canaan. Ali, acidentes que... Está aí a bandeira brasileira, sempre bom, né? Ver a bandeira brasileira, a torcida brasileira apoiando. A Michigan que encerrou a carreira do Dennis Sullivan e também encerrou a carreira do Emerson Fittipaldi. Você vai ver o treino classificatório para essa prova no próximo sábado, a partir da 1h15 da tarde. No domingo, a partir das 2 horas, você curte com a gente essa prova toda especial, perigosa, mas toda especial. Uma prova bonita de se ver as 500 milhas de Michigan. Vem aí Copa Mercosul, dia 29, só aqui no SBT. Linha Ford Escort. Motor Zetec 16 válvulas em todas as versões. E aqui é assim, pessoal correndo em muitos locais VIPs, né? É uma prova super organizada. Quem dera o Grande Prêmio do Brasil fosse tão organizado como o Grande Prêmio de Toronto. E uma prova também com um público maravilhoso, cerca de 100 mil pessoas. Tivemos hoje na preliminar a nona etapa do campeonato da Indy Light, Guy Smith. Foi o primeiro colocado na Oak Ratório, o segundo, o terceiro, o Cris Simas. Melhor brasileiro, Felipe Giafone, na sexta posição. Ayrton Daré foi o oitavo, Sérgio Paes o nono. O Luiz Garcia Júnior, que venceu o grande prêmio de Portland, foi o décimo primeiro. O Cristiano da Mata chegou em décimo quinto, acabou tendo problemas, teve que trocar o bico do carro e aí não pontuou. E no campeonato da Indy Lights agora, o Cristiano, que tinha uma situação totalmente favorável, já era praticamente o campeão, agora complicou. O Cristiano tem 92 pontos, Gás Mito 82 e de André 67, Felipe Giafone 66, Ayrton Daré 62 pontos. O Cristiano vai ter de se recuperar nas seis últimas provas, não marcou pontos, o que complicou e muito a situação dele. É, falando de Indy Lights, a gente tem que destacar três pilotos. O Guy Smith confirmou tudo que se esperava, largou na pole, foi até o final. O japonês, Shijaki Hatsuki, fez uma corrida muito 
E foi, foi impressionante o que ele fez, as ultrapassagens que ele fez e também a participação do Felipe Giafone. Saiu de lá de trás, conseguiu uma posição muito em termos de estratégia e com muita inteligência, com muita paciência para fazer a recuperação das posições. Realmente está de parabéns a corrida que fez hoje, lógico, o piloto Felipe Giafone. E você vai ver o compacto do Grande Prêmio de Toronto no próximo sábado, logo após o sabadão com o Gugu. Foi uma corrida muito, muito interessante, uma corrida recheada de pegas. Falar em Gugu, daqui a pouco ele volta com Domingo Legal. A continuação do Domingo Legal, com entrevistas exclusivas com Rose, a esposa de João Paulo, também com a filha de Alexandre Pires, do Grupo Só para Contrariar, e uma entrevista com o Ronaldinho. Daqui a pouquinho, logo após a emoção pura da Fórmula Mundial. Ali você vê o Derek Walker, as pessoas da Newman Haas, Derek Walker, o dono da equipe Walker, observando o que fez o piloto dele, o Gil de Ferran. Estão observando exatamente aquele vídeo que você viu aqui no SBT, que o Luiz Carlos Azenha mostrou pra gente. Luiz Carlos Azenha com você. Pois é, estou chegando aqui. Mr. Mr. Walker. Mr. Walker, any consensus? Algum consenso que vocês viram aqui? From what you see here? Well, it, it looks like when Jill was leaving the pits, there was nothing there. There, there was no tire. As the pit stop that was happening on Christian's car was, ha was going through, taking the tire off, the wheel was coming off as Jill was leaving the pit, so he had nowhere to go, you know, it was an unfortunate situation. Ok, Theo, na opinião dele deu empate, na opinião do, do Mr. Walker. Ele diz o seguinte, que no momento em que o Gil saiu do pit dele, o, o pneu não estava lá. Então, o, o, na hora do arranque do Gil, o pneu foi colocado e aí o Gil bateu no pneu do Christian. Então ele diz que metade da razão com cada equipe. Então, bom, tomara que ele esteja sendo sincero e não falando só para você aí, Azen, e depois em off, né? Nas internas ele vai falar outra coisa, porque é bom pro Gil. Tomara que o Derek Walker não tenha a mesma opinião minha, a mesma opinião do Celso. Ainda bem que a gente é livre para ter cada um a sua opinião baseada na mesma informação. Logo, ainda bem, né, Théo, que cada um tem seu ponto de vista e cada um tem um lugar para observar. Ele estava ali, o Gil estava dentro do carro, ele tem como falar, se foi, não, olha, estava saindo, aí apareceu aquele pneu, que foi o que ele disse. O Derek Walker, que pelo, vi, pelo vídeo disse a mesma coisa, e a gente que achou que ele saiu muito próximo do carro que estava parado. Então, fica, lógico, para cada uma das pessoas aí no Brasil que estão assistindo, fazer o seu consenso. Quando tem um carro na frente, você vai sair do box, a tensão tem que ser redobrada. Já viu que tinha um carro na frente, a tensão redobrada. Vai pintar a bandeira verde daqui a pouquinho. Temos 43 voltas completadas. Vamos caminhando para 44. Vamos voltar 51 voltas. Vamos ver o Tony para cima do Paul Tracy. Dario Franchitti é o primeiro, o Michael é o segundo, o Jimmy Vassar é o terceiro, o Zanardi é o quarto, o quinto Paul Tracy, o sexto Tony Canan. O tempo vai fechando aqui em Toronto, hein? Existe possibilidade de chuva. Vai pintar a bandeira verde e recomeça em altíssima velocidade o grande prêmio de Toronto. Vamos ver o Tony para cima do Paul Tracy. Aí, Tony. Aí vai embora o Tony Caram para cima do Paul Tracy. Sensacional. Tony Caram vai tentar o troco. O Paul Tracy se mantém à frente. Agora é defender a posição, Tony. Agora é trazer para dentro. Trazer para dentro antes do Paul Tracy. Sim. Sensacional a manobra do Tony Canan. Zanardi vai para cima do Jimmy Vasser. Vai tentar por fora, Zanardi. Aí é difícil, vai sair mais lançado, mas não tem espaço. Jimmy Vasser é esperto, coloca por dentro. Tony Canan assumindo a quinta posição. Uma manobra arriscada, mas ao mesmo tempo muito bem calculada pelo piloto brasileiro. Na relargada, naquela curva para a direita, onde é difícil, colocou o carro e com muita segurança passou o Paul 3. Olha que foi o Paul 3, hein? O rei da confusão. Ele foi realmente impressionante, principalmente porque ele entrou na reta preparando a ultrapassagem. E o mais interessante, trazendo o Paul 3 para o lado esquerdo, ameaçou por fora. Aí o Paul 3 veio trabalhar, o Tony foi de uma vez para o lado de dentro, não tinha mais como o canadense segurar o brasileiro. Essa briga aí é boa para o Tony Canaan, Jimmy Vassar e Zanardi. Quanto mais brigarem, melhor para o Tony. Olha o Zanardi como escapa de traseira atrás no acelerador. Acerta o carro, vai embora. André Ribeiro é o décimo. Escapou de traseira, perdeu um pouquinho o contato com o Jimmy Vassar. Dario Franquito é o primeiro, Maico André é o segundo. Vassar é o terceiro, o quarto é o Zanardi. O Tony agora vai sair mais próximo do Zanardi. Zanardi só apontou. Não entendi a manobra do italiano não. Estava muito longe para colocar aquele carro por dentro. Observe só o Tony Canan lá atrás, ó, já apareceu o carro do Tony. Ali já colocou de lado. Aí aquela história, vamos ver quem faz na frente. 
Fez ele, o carro vai escapar um pouquinho de traseira porque deixou para frear muito dentro. E sem na visão do Bob Reihal. Estava um pouquinho atrás. Aí o Paul 3 teve que defender do Bob Reihal. Quando escapou de trazer o carro do Tony, não teve condições de colocar do lado. Temos 46 voltas completadas. A diferença do primeiro Dário Franchitti para o segundo Maicon Andretti, 1.1. Do Maicon Andretti para o Jimmy Vasser, 1.0. Do Jimmy Vasser para o Zanardi, 555 milésimos. Do Zanardi para o Tony Caran, 776 milésimos. O André Ribeiro é o décimo. A diferença do Hit Ram, que é o nono para o André Ribeiro, 669 milésimos. O Christian Fittipaldi já vem na décima terceira posição. Vai fazer uma grande prova o Christian Fittipaldi. Uma prova de recuperação. Já vai para cima do Greg Moore. Tentando a décima segunda colocação. Vai se recuperando o Christian. Você se lembra que ele voltou em 18 oitavo lugar. E já está em 13 terceiro. E não tomou conhecimento do Greg Mu, não. Achou espaço, já passou o Greg Mu. Já está em 12 segundo o Christian Fittipaldi. Que maravilha. Parece que ele estava precisando disso para sentir um estímulo. E botar e mostrar para a gente tudo que ele é capaz de estar tá mostrando. Uma sequência belíssima de ultrapassagens. Ali o Tony Canaã perde um pouquinho o contato com o Zanardi. É esperar o Jimmy Vassa endurecer aí essa terceira posição, essa briga pela terceira posição para o Tony encostar novamente. Na última volta, o Jimmy Vassa era 1,216. Zanardi, 1,250. O Tony, 1,213. O Christian, 1,358. Por quê? Ele está ali brigando por posições. Olha o Zanardi. Olha o Zanardi para cima do Jimmy Vasser. Vamos ver o que vai dar isso aí. Já escapou o Zanardi. Vai rodar, vai rodar. Não roda, não. Segura o carro italiano. Segura o italiano. Esse italiano sabe tudo, né? Já deixou para travar mais dentro. Quase rodou e segurou o carro. Ali foi braço. Não foi sorte, não. Ali foi braço. Aquele carro parecia que estava no gelo e ele teve o controle. Esses seis primeiros colo colocados, Dario Franchitti, Michael Andretti, Jimmy Vasser, Zanardi, Tony Canaan e Paul Tracy. O Tony agora vai vir mais próximo do Zanardi com aquele erro. Já escapou um pouquinho. O italiano estava mais próximo, mesmo assim o Tony acompanha. O André é o décimo. Vamos ver o Christian. Já vai se aproximando do Brian Hertha. Se chegar no Brian Hertha, vai chegar no André, no Rick Ré, no Scott Pruitt, hein? Olha, dizia que o Christian Consorte terminaria entre os 12 primeiros. Vai fazendo uma corrida para até pensar em pódio, dependendo de bandeira amarela. Aí o Zanardi mais uma vez para cima do Jimmy Vasco. Essa briga é muito boa. Fica essa briga aí porque o Tony já está chegando. Vem aí Copa Mercosul, dia 29, só aqui no SBT. Texaco, um mundo de energia. Programa Fantasia, nessa segunda, às quatro e meia da tarde, aqui no SBT. E o Topa Tudo por Dinheiro, na semana passada, o trem acabou atrasando, mas nessa semana vai passar no meio da feira, hoje às dez da noite, com o Silvio Santos. Na última volta, até o piloto mais rápido da pista foi exatamente o Cristian Futebol, de tempo de 1-1-0. Um, um, A diferença... Do Brian Hertha, que é o décimo primeiro, para o Christian Fittipaldi, que é o décimo segundo, 906 milésimos. E a diferença do Scott Pruitt, oitavo, para o Christian Fittipaldi, três segundos e meio. Quer dizer, se passar o Brian Hertha, vai para a luta. E aí é o Zanardi, que vai para cima do Jimmy Vasser, Jimmy Vasser, Zanardi, Zanardi, Jimmy Vasser, se mantém em terceiro Jimmy Vasser. Que briga bonita na Chip Ganassi, Jimmy Vasser e Zanardi. O Jimmy Vasser, que está negociando salário com o Chip Ganassi para a renovação do contrato, é importante mostrar para o patrão, para o dono da equipe, que ele também tem condições de andar à frente do Zanardi, aí levantar 2 milhões e meio, 3 milhões de dólares, que é o que ele está querendo e o Chip Ganassi não quer pagar. Por isso ele também negocia com o Bob Reihal. O Tony já chegou, aí. Dário Franchitti é o primeiro, o Michael André é o segundo, a diferença 1.5, 1 segundo e meio. Está aí o Dário Franchitti, o líder, a equipe Green. Vai engolindo o Paul Tracy, o companheiro de equipe. Fazendo realmente uma belíssima temporada. O Dario Franchitti é o sexto colocado no campeonato com 65 pontos. Enquanto que o Paul Tracy é o décimo terceiro com 32 pontos. E mais as penalizações, né? Sem contar a falta de desempenho, o pastelão que ele está aprontando na pista. Né? O Cristian Fittipaldi já diminuiu a diferença com relação ao Brian Hertha para 476 milésimos. Chegando o Christian. 
Esse é o Bob Reihal. Está em sétimo lugar. À frente o Paul Tracy, que é o sexto. E lá na frente o Tony Canante. Vem na quinta colocação. Faltando 45 voltas para o final do Grande Prêmio de Toronto. Olha só os brasileiros, as posições deles. Tony Cana é quinto, André Ribeiro é décimo, Christian é décimo segundo, Hélio Castro Neves décimo quinto, décimo sexto Maurício Gujomim, o décimo nono Walter Salles, o Gil de Ferran está fora da prova. Mais uma volta completada, Dário Francisco, um segundo, 271 milésimos, Maico Andretti, um segundo, 672, Vasser, um, 865, vamos ver os Zanardi, Zanardi, um, 672 e vai que vai pra cima, quer porque quer a terceira posição, vai tentar por fora agora, Zanardi, aí é difícil. Viu que o Vasco até olhou, o olhinho ali da frente, olhou pro lado, viu o Zanardi, falou, aqui não passa, italiano, aqui eu seguro você. Se mantém à frente o Jimmy Vasco, o Tony se aproximou um pouquinho na última volta, o Tony, 1,0,788, Zanardi, 1,0,672, um, o Vasco, como eu disse, foi o mais lento dos três, 1,0,865. Um, Zanardi na última volta, 164.305 km por hora. O Tony, 163,991. Essa é a volta número 52. Você vê a torre, a belíssima torre de Toronto ali no final da imagem. Dário Francite. 1,0195. Ritmo muito forte do Dário Francite. Por enquanto, o dono da corrida. Michael Andretti, 1,0418. O Vasco acelerou, 10361. Um Zanardi, 10430. Um o Tony, 10751. Um Essa é a reta oposta. Um lugar também que não tem boas lembranças, né? Foi aí, em 1996, o um acidente fatal com o Jeff Krosnoff, o piloto norte-americano. Foi exatamente ali naquela reta oposta, no ponto de ultrapassagem. Quando ele bateu na roda traseira do carro do Stephen Johansson, que hoje não corre mais, tem uma equipe de Light. Acabou morrendo o Jeff Krosnoff, mas a segurança da pista aumentou. Depois do acidente, às vezes o automobilismo é assim, né? Precisa acontecer alguma tragédia para que algumas atitudes sejam tomadas. Tanto a segurança no circuito aumentou, como a própria segurança dos carros. 53 voltas completadas. Jimmy Vassar, 10481. Começa a apertar mais o Jimmy Vassar. O Christian vem na décima segunda posição, vem colado, colado do Brian Hertha. Ali tem problemas o André Ribeiro, hein? Passou lento o André Ribeiro. Ou errou, tá com algum problema de câmbio. Com isso o Christian já é décimo primeiro e vai à caça do Brian Hertha para buscar a décima posição. O André Ribeiro caiu para a décima segunda colocação, tá atrás do Christian. Vai passando ali o André Ribeiro. Brian Hertha, tá aí o Christian Fittipaldi, o Brian Hertha é o décimo, o Christian é o décimo primeiro. E na última volta, tanto o Brian Hertha quanto o Christian Fittipaldi tinham o ritmo de corrida deles meio que ditado pelo ritmo que o André Ribeiro vinha levando. Agora, sem o André Ribeiro na frente, vamos ver como é que fica o ritmo desses dois pilotos, e principalmente do Christian em relação ao Brian Hertha, já que a gente está lógico, medindo, né, e a, torcendo, lógico, pela possibilidade de ultrapassagem, mas principalmente contando com essa progressão do, do carro do Christian Fittipaldi, ele que já tinha feito 1,009, na última volta fez apenas 1,003, agora ele já deve estar melhorando o ritmo de corrida. O André vai para os boxes, parece que foi problema de câmbio, Luiz Carlos Azenha. Confirmando a sua informação, Théo José, exatamente como aconteceu na última corrida, o André Ribeiro entrando nos boxes agora, é fim de prova, faz sinal da equipe, problemas de câmbio, a gente conversa com o André daqui a pouco, Théo. É, e a empresa que faz o câmbio da Penske é a empresa que faz câmbio de todas as equipes da Fórmula 1, só não faz da equipe Ferrari. E os cabeças dessa empresa estão aqui em Toronto tentando resolver os problemas de câmbio da Penske. Pelo visto, os cabeças... Não pensaram direito, não. Não resolveram o problema, não. Dário Franquite é o primeiro, o Michael Andretti é o segundo, o Jimmy Vassar o terceiro, o quarto é Zanardi, o quinto é Tony Canan. Na última volta, o Zanardi, 1,082, o Tony, 1,697, o Paul Tracy, que é o sexto, 1,731. Você vai acelerando com o Michael Andretti. Essa é a reta oposta. 305 km, chega o carro, vem a redução para 70 km. Aí o carro está a 70 km. A velocidade aumenta um pouquinho, vai para 185, 
Tem mais uma freada, cai para 80 km, exatamente aí 80 km. Aí vai subindo um pouquinho para 115 km. Essa curva em altíssima velocidade. A velocidade vai atingir a 231 km. Depois vem uma redução, uma curva para a direita. A velocidade cai para 82 km. Exatamente aí. Sobe um pouquinho. Vem essa curva para 97 km. E agora vai subindo. 106. Vai passando pelos boxes. No final da reta dos boxes, 290 km, uma redução para 100 km. Aí é praticamente uma curva, uma pequena reta para entrar na reta oposta. E uma volta completa no circuito aqui de Toronto, tem 2.769 metros. Você tem aí a imagem aérea do lado ali, uma avenida e os carros vão passando naquela avenida. Muito verde. E vamos até o box da equipe Penske com o Luiz Carlos Azenha. Ao lado do André Ribeiro, mais uma corrida em que ele sai por causa de problemas ah, de câmbio. André, alguma perspectiva de solução para esse problema que parece que vem se rep vem se repetindo na sua equipe? Bom, a gente está tá fazendo várias modificações. Ah, aqui a gente tentou um, um, um acerto no câmbio totalmente diferente. É, ele está melhor, mas ele ainda quebra. O que a gente precisa é continuar nesse, nesse desenvolvimento para parar de quebrar. Na outra semana depois de Mítica, a gente tem três dias de treino para testar novas coisas no câmbio e resolver. Porque na hora que resolver, o carro vai andar legal. Pois é, Théo, é o que o André vinha nos dizendo. O carro dele agora, diz ele, está andando mais rápido dele do ao Anser, chama nessa questão da durabilidade, Céu. Olha, eu só vou dizer uma coisa, Céu. Boa sorte. É um, um trabalho longo que tem aí pela frente. Já estamos aí com 11 etapas. A equipe pensa que tem toda a condição de treinar, de fazer essa evolução, demorando um bocado, né? E outra, 54 voltas durando o câmbio, resolveu um pouco mais da metade dos problemas. Vamos acompanhar então a classificação, Dário Franquite é o primeiro, Maicon Andretti é o segundo, o terceiro é Jimmy Vasser, o quarto é o Zanardi, ali o Hélio Castro Neves ganhando a posição do Maurício Gugelmin, o Tony Canan é o quinto, o sexto é o Paul Tracy. Depois temos Bob Reihau, Scott Cruz, Rich Herm, Brian Hertha, Christian Fittipaldi na décima primeira posição, Greg Moore é o décimo segundo. O Brian Hertha, com relação ao Christian, tem um segundo de vantagem. O Zanardi abriu com relação ao Tony Canan. A diferença do Zanardi para o Tony Canan agora é de dois segundos. Ali o Hélio Castro Neves com muitos problemas de equilíbrio. O Celso no início da transmissão dizia, um circuito onde é difícil acertar o carro no asfalto e no cimento. É que tem algumas partes do circuito de cimento. O material é cimento. O que é um circuito muito diferente. A aderência é outra. Então, essa é a grande dificuldade aqui de Toronto. É, são exatamente placas de concreto que existem no meio da curva, então o piloto tem de ter um carro que contorne rápido a curva e chegar nessa parte de concreto o mais reto possível para passar direto, para não ter problema de aderência. Aí o Hélio Castro Neves na briga com o Maurício Gujomim, na briga que vale a 14 quarta posição. Atrás do Maximiliano Paz, piloto italiano da equipe Aciero, companheiro de equipe do Rob Gordon. Aliás, o Paz também, como acontece com o Dario Franchitti, Vai cravando o Rob Gordon, vai andando na frente do Rob Gordon. E vamos até os boxes da equipe Tasman com Luiz Carlos Azenha. Tel, o Tony Canan achou que ele estava com um problema num dos pneus, que o pneu estava furado. Comunicou isso à equipe, a equipe viu a, as medidas desse pneu, disse que não havia problema nenhum, ele permanece na pista, ou seja, pode haver algum problema com o carro dele, ele deve ficar mais 10 ou 11 voltas na pista até a última parada nos boxes. Aí sim, Tel, é aquela disputa final de posição. Você viu na imagem aí o Michael Andretti quase passando reto. Esse é o Michael Andretti, chegou o Jimmy Vassar. É, e o Tony agora tem que ficar esperto porque o Paul Tracy se aproximou. 1.4 a diferença do Tony para o Paul Tracy. O Tony tem que ficar na pista por mais cerca de 10 voltas, exatamente para a última troca de pneus e reabastecimento. E ele garantir, principalmente o metanol combustível, até o final da prova, até o final das 95 voltas. Você vê que ele perdeu o contato com o Zanardi. Agora temos uma belíssima briga pela segunda posição. No que errou o Maicon Andretti, já chegou o Jimmy Vassar e já se assanhou também o italiano Zanardi. O líder do campeonato venceu cinco provas em dez disputadas. Você está vendo aí esses três pilotos, cinco vitórias do Zanardi, duas 
o Jimmy Vasquez e uma do Michael Andretti. Então, neste bolo aí, tem oito vitórias neste ano na categoria. O Zanardi corre atrás de um recorde. Quatro vitórias consecutivas. O Alonso do em 94 conseguiu três. A Nath tem três no momento. Se vencer hoje é mais um recorde. E o Dário Franquit, que largou na pole position, vai liderando. Corre atrás de um prêmio de 280 mil dólares. É que tem um patrocinador. A Malboro, olha, o Tony vai entrar, hein? A Malboro dá uma certa quantia em dinheiro para quem larga. Tá aí a equipe está uma preparada. Para quem larga na pole position e vence a prova. Como não aconteceu isso neste ano, o prêmio está acumulado em 280 mil dólares. O Zanardi pode levar. O Tony vai chegando, está sem pneu, reclamou desgaste dos pneus, não deu para aguentar na pista. Vai então para a sua troca de pneus e reabastecimento, Tony Canan. Aí é torcer por uma bandeira amarela, para que ele não precise mais de reabastecimento, para não precise mais de combustível. Vai voltando aí, já pisou na bola. Aí já pisou na bola legal. Aí já ficou ali, já saiu um metanol, de repente já começa a pegar fogo. Aí é fim de prova para o Tony Canã, vai saindo rápido, rápido, rápido do carro. Já ficou presa a mangueira, complicações com o Tony Canã, aparentemente tudo bem com o piloto, já está calmo, já está tranquilo. É que no que jogou água ali, deve ter levado o metanol também para o rosto. E o Luiz Carlos Azen tem informações para a gente. Pois é, Théo, vou tentar chegar, você vê aqui um mecânico sendo atendido. Fogo do metanol a gente não vê, por isso a gente não se aproxima tanto. Deu para ver que pegou muito fogo. Vamos tentar chegar ali perto do Tony do outro lado. Eu já vi que ele tirou a bala, bala clava, que não há nenhum problema com o rosto do piloto. Eu já estou vendo o Tony daqui, está tudo bem com ele. Já vi que ele tirou a bala clava, está atrás do carro o Tony. Está normal, vou tentar me aproximar. O Azenha vai para um lado e ele vem para o outro. Estou pulando aqui, ele me, me driblou, né? Ele acabou aqui o fogo. Vou dar um pulo mais aqui, para dentro da equipe, chegar no Tony. Tony? Zanardi rodou. Zanardi rodou, vai voltar da pista, Tony. Não, Deus, bem. não entrou metanol ali, na... não, só esquentou para cacete, né? Uma pena, hein? Uma bela corrida. Estava bem, infelizmente, erros acontecem. E dessa vez, com a equipe, uma vez sou eu, bom. Deixa para a próxima, né, Azenha? Pois é, o Tony, inclusive, aqui... Um pouquinho de metanol aparentemente no olho dele, Théo. Você viu aí o erro, a equipe deixou, parece que há mais incêndio ali, vou sair até de perto. A equipe deixou realmente ligada a mangueira no carro e aí o resto você já viu, Théo. E tá aí o replay da rodada do Zanadi ali. Tive até a impressão que tocou na traseira do Jimmy Vassi, rodou, voltou para a pista rapidinho, mas aquele pneu dianteiro ali foi embora. Agora a troca de pneus de reabastecimento no carro do Michael Andretti. O momento importante da corrida. Reabastecimento. Vai para a pista o Michael Andretti. Olha, se o Michael Andretti estava parando agora, faltando 32 voltas, de repente o Tony. Se o Mercedes não tivesse deixado, não tivesse deixado a mangueira ali, no momento, tirado no momento certo, o Tony estava na corrida, não precisaria de repente nem de um novo reabastecimento. É, a gente falava de problemas, por exemplo, numa equipe grande como a Lima Haas, que aprontou, aprontou várias vezes. Agora, uma equipe pequena, a gente já tinha até comentado em Cleveland, que eles não tinham, né? são equipes que estão ainda com problemas internos, que não estão dando condições. Nesse final de semana, deram um carro em condições para o Tony, o Tony estava fazendo um grande trabalho na pista, e aí acontece esse tipo de coisa. Quer dizer, não pode deixar isso acontecer, são pequenos erros que nesse nível de competição que a gente está tendo, a gente não pode aceitar. Vem aí Copa Mercosul, dia 29, só aqui no SBT. Sharp, o cinemão do Sharp. Temos 64 voltas completadas, vamos caminhando para o final da corrida, 31 para o final, Dário Franquite é o primeiro, Jimmy Vassar é o segundo, Zanardi permanece em terceiro, a diferença aumentou bastante, Paul Tracy é o quarto, quinto Bob Reihal, o sexto Scott Pruitt, o Michael Andretti que fez a sua parada para a troca de pneus e reabastecimento, voltou na 12ª posição. Christian Fittipaldi é o nono, Hélio Castro Neves está agora fazendo a sua troca de pneus e reabastecimento. Você vê aí que o Dário Franquito já passou da janela, o Vassar, o Zanardi, o Paul Trent e o Bob Reihal. É, o Dário entra em duas voltas, Céu. Daqui a pouquinho o Dário Franquito então nos boxes, Hélio Castro Neves fazendo a sua troca de pneus e reabastecimento. Maurício Gujalminho é o 13º, o Walter Salles é o 17º. Aí o Hélio Castro Neves voltando à pista. Vai entrando agora o italiano Zanardi. Vem para a troca de pneus de reabastecimento. Ou Trent também. 
Um momento importante do grande prêmio de Toronto. Hit Ham também. Daí a equipe Chip Ganassi na troca de pneus e reabastecimento do líder do campeonato, atual campeão. E esse é o carro do Paul Tracy. Já já tem Dario Franchitti, que é o líder da prova. Vai voltando à pista agora o italiano Zanardi. Maurício de Jominos Box, o mesmo acontecendo com Maximiliano Pato. Vai voltando atrás do Marco Andretti, o Paul Tracy. O Walter Salles também vem para a troca de pneus e reabastecimento. Aí está o Maurício Gujomim. Maurício que entrou em décimo terceiro. E é o Maicon Andretti para cima do Zanardi. Maicon Andretti parou antes. Zanardi com pneus frios vai tentando se manter à frente do Maicon Andretti. Vai ficar sem espaço. Maicon quase o toque e vai para cima. Agora é o Vasser quem vem para a sua troca de pneus e reabastecimento também. Dário Franchitti. O líder parado. Ficar de olho no Zanardi. E também no Maicon Andretti. Ficar de olho se o Vasser não passa aí. Vai voltando a pista agora o Dário Franchitti. Vai voltar colado o Jimmy Vasser. Vai voltar à frente do Zanardi e também do Maicon Andretti. Volta atrás do Christian Fittipaldi. O Christian que ainda não fez a sua parada para a troca de pneus e reabastecimento. Seria a última parada. O Christian então está em sexto lugar. Está ali o Christian para cima do Michel Jordan Júnior. E esse é o Dário Franchitti. Para cima do Michel Jordan e também do Christian Fittipaldi. E o Michael Andretti já passou o Zanardi. Estava com pneus mais aquecidos. Logicamente com muito apetite. O Michael Andretti passou o Zanardi e está atrás do Jimmy Vasser. Bob Rihal, primeiro Scott Stewart, segundo. Foi exatamente aí que o Michael Andretti passou o Zanardi. Ó. Travou os pneus, o Zanardi colocou por dentro, no mesmo ponto que o Tony Canan ganhou a posição do Paul Tracy. Bob Reihal vem para a troca de pneus e reabastecimento. Ainda não parou o Scott Prutt, Scott Prutt também. Michael Andretti ataca de todas as formas agora o Jimmy Vasser. Já passou o Zanardi, vai para cima do Jimmy Vasser. Essa briga que vale a segunda posição. Na realidade a terceira, já que o Christian Fittipaldi é o novo líder da prova, porque não fez a sua troca de pneus de abastecimento, vai para cima, vai para cima o Maicon Andretti, o Zanardi fica só na espera, o Maicon Andretti vai ganhar a posição, tenta achar espaço ali dentro do Zanardi, se mantém à frente de Vivace, passa Maicon Andretti. Tá com a macaca, tá com muito apetite o Maicon Andretti. Enquanto a gente vê essa sequência de estratégias dos trabalhos das equipes, dos boxes, os dois deram um verdadeiro show nas duas últimas voltas. Zanardi para cima do Michael, Michael de volta, passando o Zanardi e agora passando o Vasser. Realmente está com muito apetite o Michael Andretti, ele que já na volta número 52 avisou. Estou com um carro excelente, estava muito otimista naquele momento. Ali o Zanardi para cima do Jimmy Vasser e aí o Walter Salles. Walter Salles. Vamos ver o que aconteceu com o Walter Salles, equipe Peyton Cone. Vai pintar a bandeira amarela. Então, vamos, vamos torcer para essa bandeira amarela pelo seguinte. Quem tinha mais duas voltas para fazer, para começar a ir para o pra pensar e para o pitch? Christian Fittipaldi. Ele que tinha feito a parada antes, estava retardando a sua parada. Se pintar a bandeira amarela agora, ele vai para o box num momento excelente da corrida para se recuperar de tudo aquilo que aconteceu no primeiro, na primeira parte da corrida. Vamos aí torcer. O Michael, aí o Jimmy Vasser, o Zanardi, o Christian não entrou ainda não. Eu estou de olho para ver se tem uma bandeira amarela no diretor de provas. Por enquanto nada, só no local. Esse é o Zanardi. Para cima do Jimmy Vasser. Fica parado ali o carro do Walter Salles. Está aí o Walter Salles, um detalhe para você. Aquele ali é o Anser Júnior. A equipe Nimo Haas preparada para a entrada do Christian. Não pintou a bandeira amarela não. Aí você viu o Walter Salles, o que aprontou. Para cima do Alonso Júnior. Aí baixou um pouquinho o Santos do Denis de Toro no Valdesari. Vai entrando o Christian Fittipaldi. Que deve pintar a bandeira amarela, viu? Se ele pudesse segurar mais uma volta, ia se dar muito bem. Não estamos com bandeira amarela. É o trabalho da equipe Nilvon Haas no carro do Christian Fittipaldi. Dário Franquito é o primeiro. Maicon Andretti é o segundo. Jimmy Vasser é o terceiro. Zanardi é o quarto. Vai voltando à pista o Christian Fittipaldi. Vamos ver em que posição volta o Christian Fittipaldi. Deve voltar em oitavo ou nono. Um pouquinho de sorte aí, volta até em sétimo lugar. Vamos ver, vamos ver na próxima passagem. Ali fica ainda o carro do Walter Salles. 
A tentativa de retirada sem bandeira amarela. Temos uma hora e 22 minutos de prova, 26 voltas para o final. Logo após, tem o Domingo Legal. Uma entrevista exclusiva com Rose, a esposa de João Paulo. Também uma entrevista exclusiva com o Ronaldinho. Já já no Domingo Legal, com o Gugu. Copa Tudo por dinheiro. Na semana passada o trem atrasou. Mas nessa semana vai passar no meio da feira. Hoje às 10 da noite com o Silvio Santos no Copa Tudo por Dinheiro. Você observa a pilotagem, o trabalho do Michael André. A concentração do piloto, o trabalho de braço. E lá atrás o Zanardi botando muita, muita pressão em cima do Vasco. E está aí o Christian. O Christian acabou rodando. É, não é o dia do Christian não. Vai voltando a pista, o Christian Cipal tinha voltado na sétima posição. É, tinha voltado bem, mas ainda com os pneus frios, acabou mudando alguma coisa na... no jeito que o carro estava, no comportamento do carro, e ele acabou saindo da pista. Mas parece que ele foi tocado. É, parece que foi tocado pelo Brian Reta. É, a gente recebe a informação aqui que ele foi tocado mesmo, por isso saiu da pista. O seu Dário Franchique, 70 voltas completadas, 25 para o final. O Dário Franchique está numa situação muito cômoda para vencer o grande prêmio de Toronto. O que seria a primeira vitória da equipe Green? Depois da saída do Jacques Villeneuve. Em 96, a equipe Green teve o Raul Boedel, não venceu nada. Em 97, a equipe Green teve o Parker Johnson, não venceu nada. Agora tem Dário Franquite e tem também o Paul Tracy. Em 95, o Jacques Villeneuve foi o campeão pela equipe Green. Vem aí Copa Mercosul, dia 29, só aqui no SBT. Ponto 300, pequena por fora, grande por dentro. Chega a confirmação, Celso, foi realmente um toque com o Brian Hertha ali. O Chris acabou ficando parado na pista. É, na disputa pela posição, ele sentia a possibilidade de ultrapassar um piloto que tem um equipamento parecido com o dele. Eles acabaram se enroscando. E o toque do Brian Hertha então tirando o efeito de pós. Vamos ver se ele consegue se recuperar. Mas nesse momento da corrida, a gente deve prestar atenção também no desempenho do Michael Andretti. Ele já dizia no meio da corrida que estava muito otimista com relação a esse equipa a seu equipamento. E há aquela briga, né? A Gudia só venceu a primeira prova do campeonato exatamente com o Michael Andretti. E quer dar o troco. Afinal de contas, tem 11 provas. 10, 10 provas, aliás, está 9 a 1, a Pais estão ganhando tudo desde então. E nesse final de semana, a Gudia deu condição para os seus pilotos de largar uma posição boa. E está dando, parece, condição de o Michael Andretti brigar aí com o Dario Franquite pelo primeiro lugar da corrida. Eu acho que esse final de prova vai ser bem interessante. E o Zanardi está com muito apetite, começa até a errar. Observe aí. Lá na frente o Jimmy Vasco, aí o Zanardi, ó. Ó. Ó, oh, tô falando, ó, começa a errar, trabalha de braço, quase encontrou a proteção de pneus. Mais uma vez para você. Quase, quase, quase. Ele já tinha perdido o carro na primeira e lá atrás, não foi nem problema do asfalto aí. Você confere os seis primeiros colocados, Dário Franquite, Maico Andretti, Admir Vassas, Zanardi, Bob Reihau e Paul Tracy. Hélio Castro Neves é o décimo quarto, o décimo quinto, Maurício Guilhomim, é os doze primeiros colocados. Depois o Christian Fittipaldi na 17ª posição. Fora o Walter Salles, fora o Tony Canaã, o André Ribeiro e também o Gil de Ferran. No próximo sábado, a partir da 1h15, você curte com a gente a definição do grid de largada, o treino classificatório para as 500 milhas de Michigan. Uma das provas mais importantes da temporada, também uma das provas mais perigosas e velozes do mundo. 500 milhas de Michigan, no próximo domingo, a partir das 2 da tarde. E não perca na banheira do Gugu, Tiririca, Azulão e o Filho do Zico. O grupo só no sapatinho, contra as capas de revistas. Mário Alexandre, Núbia de Oliveira e Edna Velho. Hoje, logo após o grande prêmio de Toronto, a emoção pura da Fórmula Mundial. Mais uma volta completada pelo Dário Franquito, 74 voltas, 21 para o final. Já temos 1 hora e 26 minutos de prova. No ano passado, a corrida durou 1 hora e 45 minutos. A vitória. Ficou com o Max Blumel, segunda posição do Zanardi, a terceira com o André Ribeiro. Na última volta do Dário Franchitti, 1 minuto e 889 milésimos. Michael André, 1 minuto e 518. Jimmy Vasser, 1,329. A briga é muito boa pela segunda posição. O 
Luiz Amardi é o quarto, virou 1 minuto 489. Aí o Dário Franquite vai guiando com muita segurança, vai fazendo uma prova excelente. A equipe Green deu a ele um ótimo carro, fez um excelente trabalho de boxe. Na última parada, 31 segundos, 708 foi o tempo que gastou. O Marco André, 33 e 57. Daí a equipe Green fazendo as contas, né? Consumo de combustível sempre é problema aqui em Toronto. Na última parada de Vivar, você fez em 33, 191. Tempo de entrada e saída do carro. O está reclamando agora do desempenho dos freios, como a gente viu. Ele errar naquela entrada de curva, já tinha problema logo na entrada, bem antes de tomar a curva, era problema de freio. Pelo menos é o que ele está dizendo agora no rádio. Para o campeonato, não seria nada mal. É um super piloto, merece estar liderando, merece o campeonato. Não seria nada mal para o campeonato. O Zanardi perder mais posições. Já perde o contato com relação ao Jimmy Vaz. Já já vai chegar nele o Bob Real e também o Paul Tracer. O Greg Moore, que é o vice-líder do campeonato, vem na décima posição, não faz uma boa prova. Essa diferença do líder Dario Franquite para o segundo colocado, Michael André, com o segundo 676. É, o Bob Rehal está atrás do Alessandro Zanardi nesse momento da prova, está três segundos atrás dele. E fez nessa última volta meio segundo mais rápido que o Zanardi. Pode se aproximar. Bob Rehal, a diferença dele com relação ao Zanardi, quatro segundos. Vai se aproximando o Bob Reihal, já caiu muito essa diferença, já deu para ver ali a traseira do carro do Zanardi, vamos ver nessa volta. Passa o Zanardi, vai passando agora o Bob Reihal, era de 4 segundos a diferença do Zanardi, o quarto para o quinto Bob Reihal, vai para 2.9, vai se aproximando rapidamente o Bob Reihal. Depois o Paul Trace para o Bob Reihal, a diferença é de 7 segundos. Esse aí é o bico do carro do Bob Rihal tentando se aproximar do carro do Zanardi. Vamos sentir a saúde do motor Ford do Bob Rihal. Agora você está com o Dário Franchitti, que é o líder da prova, 19 voltas para o final. Na última passagem, o Dário, 1 minuto 742 milésimos. Maico Andretti, 1 minuto 701 milésimos. Dário, que é o primeiro, o Maico Andretti, que é o segundo. Lembra você que no próximo sábado, logo após o sabadão, o compacto do grande prêmio do Toronto está indo lá, essa categoria escola, o último degrau para chegar à Fórmula Mundial. Onde o Cristiano da Mata é o líder do campeonato ainda. A vitória foi do Guy Smith, mas o Cristiano ainda é o líder. A Indy Lights que volta à pista no próximo final de semana em Michigan, fazendo a preliminar das 500 milhas de Michigan, que você vai ver só aqui no SBT, no domingo, a partir das duas da tarde. Vem aí, Copa Mercosul, dia 29, só aqui no SBT. Amanhã, 20 horas, Tiki Tita. E logo após, vacinação. Na última volta, 1 minuto 605 milésimos, Jimmy Vasser, 1 minuto 582. Vai se aproximando o Jimmy Vasser. A diferença do Zanardi com relação ao Bob Reihal, 2 segundos 570 milésimos. Respondeu um pouquinho o Zanardi. Vamos ver nessa passagem. Passa o italiano agora, vem o Bob. Completa a volta o Zanardi, completa a volta o Bob. 311, o italiano com sem freio, vira mais rápido do que o Bob Reihal, e olha só, o Zanardi 10679, ele virou praticamente o mesmo tempo do Maico Andretti, com ele não tem freio, não tem carro saindo de frente, de traseira, o Michael 1652, o Zanardi 1679, o Bob 11420. Impressionante a garra, a determinação, além do talento do italiano Alessandro Zanardi. E olha que atrás do Michael André tem o Jimmy Vassar botando pressão também, já tem uma, uma distância menor do que um segundo. Está buscando se aproximar agora do piloto norte-americano, o Michael André. Agora o Jimmy Vassar está muito perto do Michael André. Chegamos no que eu chamo de hora da verdade da corrida. Estamos a menos de 16 voltas para o final. Dário Franchitti. Acabado de ouvir, Del, tinha acabado de ouvir da equipe. Toma, Olha cuidado. o Jimmy Basser, o Jimmy Basser passou em cima do bico do carro do Dário Franchitti. 
perdeu a posição para o Zanardi. E Dário Franquite fez o queimar a língua, hein, Dário Franquite? Dizia, olha o bom frente. Acho que tocou. Acho que tocou. Bandeira amarela em todo o circuito. Demorou, hein? Rodou o Dário Franquite. Ficou parado. E acho que o Paul Trace tocou os dois carros da equipe Green. Falava que estava seguro. Falava que estava crescendo. Cresceu, cresceu, cresceu. E agora tomou uma atitude de ficar pequenininho, pequenininho, Dário Franquite. Pelo rádio ele diz que é o que acabou o freio. Vamos ver, né? Vamos se ver acabar como é o freio foi. aí, realmente... É, se acabou o freio, continua crescendo o problema mecânico. Se não acabou o freio, ficou pequenininho, pequenininho. O Maico Andretti agora tem a vitória nas mãos, bandeira amarela em todo o circuito. Aí a namorada do Dário Franquite... E vamos com o Luiz Carlos Azenha. Pois é, Théo, eu já tinha armado tudo para entrar aqui de baixo, tinha conversado com a equipe aqui, dando a informação que o Dário dava pelo rádio. Estava sentindo um problema de freio, a informação que ele confirmou depois do acidente. Théo, é com você. Olha, pela imagem da rodada aí, Théo, dá a impressão de algum problema mecânico, né? Foi um erro muito primário para um piloto como o Dário Franquite, que tinha 12 seguros de vantagem. Passou raspando ali o Michael Andretti. Tem Agora que você que vai que observar faz. o Jimmy Vasser, ó. Ele tirou o tempo de enfiar o carro no meio do Dario Franquite. Passou no bico, passou em tudo e ali passou o Zanardi. Deve ter problema de Jimmy Vasser, eu dizia. Um erro muito infantil para quem está liderando a prova com 12 segundos de vantagem para quem fez a pole position no ano passado e nesse ano. É, é, realmente ele deve ter tido algum problema mecânico. Agora você imagina a adrenalina do piloto, né? Vir numa reta dessa aí. 290 por hora, quando pisa no freio, cadê o freio? E aí quando vem, não é questão de acabar completamente, mas sim tem um funcionamento irregular, ele pisa, não vem na hora que ele quer, vem depois, trava a roda e vira completamente. Está aí de lado, realmente atrapalhando uma corrida que parecia levar o Dario Francisco para uma vitória muito bonita. Agora, o que o Michael do Paul Tracy conseguiu furar ali a lateral do carro do companheiro de equipe dele? Foi o único que não conseguiu desviar. Foi o único que talvez pudesse ter tido uma comunicação por rádio para dizer para ele, olha, tem problema aí na frente. E ele foi o único que deu no meio ali. Mereceu o Paul 3. Depois de tanto apontar, mereceu. Luiz Carlos Azeia. Ao lado dele, que é o um engenheiro aqui do, do Dário Franquite, próximo de levar o garoto à sua primeira vitória, né? Dan, o que aconteceu? Eu tive algum problema com o brake at that one point. O resto do tempo, tudo estava bem. Então, algo aconteceu naquele one corner. É, ele falou que ele reclamava, tem que ver mais. Ele falou que ele reclamava de problema com os freios uh, mais cedo na corrida e aí não reclamou mais. Chegou naquela curva, aconteceu o que aconteceu. Ele acha que realmente foi um problema nos freios. Então. Aí o Paul 3 enchendo o carro do Dário Francisco. O Paul 3 que sempre aprontou. Agora acabou de repente tendo culpa para tentar desviar no desvio, mas mereceu. É bom ele sentir. O que é perder posições por causa de acidente? Quem sabe melhora seu canadense com o 3. Faltando 14 voltas para o final, Maico Andretti está aí, é o líder da prova. Pode vencer pela segunda vez, só que atrás dele tem o italiano Zanardi. Zanardi é o segundo colocado, também reclama de problemas de freio. Jimmy Vassar é o terceiro, o quarto é o Bob Reihal, o quinto o Brian Reta, o sexto o Scott Pruitt, o sétimo o Rich Renner, o oitavo o Greg Moore. Olha o Greg Moore aí. Maximiliano Papes é o nono, décimo Adrian Fernandes, décimo primeiro Hélio Castro Neves, vai marcando pontos, Maurício Gujalmin é o décimo segundo, Paul Tracy está em décimo terceiro, o Christian Fittipaldi, décimo sétimo, duas voltas de desvantagem com relação aos primeiros colocados, com relação aos treze primeiros colocados. Se o Christian não tivesse tido problemas nos boxes, poderia estar aí, ó, lutando pela vitória. Se não tivesse tido problemas com o Brian Hertha, poderia... Com certeza está entre os quatro primeiros colocados, já que o Brian Reta é o quinto colocado no momento. Mas em corrida de automóvel não tem si. Em corrida de automóvel tem resultado. E o resultado vai levando o Maicon Andretti à vitória. Vamos conferir os seis primeiros colocados mais uma vez. E você conferindo também o que aconteceu com o Dário Franquite. Ó, rodou. Dá a impressão realmente de perder freio ali. Viu? Um erro muito infantil, num lugar que é veloz, mas não é tão veloz. Um erro muito estranho. É, tem um problema também, tem essa a pasta de asfalto exatamente no meio da curva. Ele deve ter tido problema de freio quando pisou no freio, não veio na hora, 
ou no momento, no ponto que ele precisava do freio, depois colocou o carro já em desequilíbrio, quer dizer, tentando estressar o máximo possível no asfalto. E aí sim, a falta de aderência nesse tipo, nesse trecho da pista, fez com que ele rodasse. De qualquer forma, teve ainda habilidade para não bater. Tem, até, pode até ter pensado, bom, vou conseguir corrigir e vou voltar para a pista. Foi um erro, foi uma rodada, mas eu volto. Mas aí não teve condição, porque... Vácia passou com as duas rodas por cima do bico do carro dele e depois o companheiro Paul Trace acabou furando a lateral do carro. Daqui a pouquinho, logo após a emoção pura da Fórmula Mundial do Grande Prêmio de Toronto, a continuação do Domingo Legal com entrevistas exclusivas com Rose, a esposa de João Paulo, também com a filha de Alexandre Pires, do grupo Só para Contrariar, e Ronaldinho, já já com o Gugu. Tem muito mais, hein? Tem uma banheira super especial com Tiririca, Azulão, e o filho do Zip, do grupo Só no Sapatinho, contra as capas de revistas Maria Alexandre, Núcleo de Oliveira e Edna Velho. Daqui a pouquinho, logo após a Forma Mundial, vai chegando aí o Dário Franchitti. Já está nos mortos o Dário Franchitti, conversando com o integrante da equipe. Pole Position no Rio de Janeiro, Pole Position aqui em Toronto neste ano e no ano passado. Vai chegando aos boxes o Dário Franchitti, fazia uma excelente prova, liderou o maior número de voltas liderou praticamente 80 voltas, 79 voltas, vai chegando o Dário Franquita, é fim de prova para ele, daqui a pouquinho vai pintar a bandeira verde, daqui a pouquinho vamos para as últimas 10, 12 voltas. Aí o bicho vai pegar, Maico Andretti é primeiro, Zanardi é segundo, o italiano corre atrás de um recorde, vencer quatro provas consecutivas, Rob Gordon está entre o Michael e o Zanardi. Depois vem o Jimmy Vassar e o Bob Reihal. Bob Gordon é retardatário. Corre atrás de um recorde, o Zanardi. E aquele prêmio de 280 mil dólares vai ficar acumulado para a Michigan. Já que o pole position não vai vencer o grande prêmio de Toronto. Vai ficar acumulado mais uma vez. 295 mil dólares. É um capitoso, né? Ganhar lá em Michigan, do David da pole. É, e é lá uma premiação de cerca de 250, 300 mil dólares. Se vencer a corrida aí, pode voltar cerca de 600 mil dólares. Mais uma volta... Já já vai pintar a bandeira verde, Luiz Carlos Azenha. Dario, o que aconteceu? Desculpe, por favor. O que aconteceu? Está se explicando aqui. O controle pedal, eu estou tentando abrir. Está dizendo que realmente enfiou o pé no freio, não veio nada até hoje. Essa foi a razão. Deixa eu tentar perguntar para ele aqui o que aconteceu com o Paul Trace também. Você sabe, isso tudo foi muito bem e eu... We were inconsistent on the brakes all day with a problem with the, the brake pressure and uh, it caught us out in the biggest possible way, what can I say? Um, um, what contributed to the spin there that you took? Yeah, he really confirmed what happened with the car. He said that there was inconsistency with the three during the tour. He was also really disappointed. Afinal, estava muito próximo de sua primeira vitória na categoria. Sério, com você. É, tinha 12 segundos de vantagem para o Maico Andretti. Estamos com 84 voltas. Estamos na volta, 84. Na passagem com a bandeira verde, vamos ter 11 voltas para o final do Grande Prêmio de Toronto. Já temos 1 hora e 40 minutos de prova. A corrida termina com 95 voltas ou 2 horas de duração. Nós vamos terminar com 95 voltas, vai pintar a bandeira verde na passagem, os seis primeiros colocados para você, Michael Zanardi, Vasser Reihal, Ressa e Scott Pruitt. Depois tem Rich Herm, Greg Moore, Massimiliano Pax, Adrian Fernandes, Hélio Castro Neves e Maurício Bujolim. É nesse momento da corrida as equipes procuram incentivar os seus pilotos. Por exemplo, ali uma Haas dizendo, olha Max, se errar a gente te mata. E no caso da equipe do Bob Reihal, olha Brian Hertha, faça por merecer o seu salário. Cada um estipula de um jeito. Vai pintar a bandeira verde, vamos ver o Zanardi, o Maicon não é bobo nem nada, já foi embora. O Zanardi tem de passar rapidamente o Rob Gordon. Não consegue a aproximação, tá aí a bandeira verde. Vamos para as últimas 11 voltas aqui em Toronto. Já coloca por dentro o Zanardi, já deixa para trás o Rob Gordon. O Michael já escapa, ali o Bob Rijal para cima do Jimmy Vasser, tentando a terceira posição, lá vai o Bob para cima do Jimmy Vasser. O Vasser vai passando o Rob Gordon, vamos ver se o Bob vai pegar carona, coloca por dentro, espreme o Rob Gordon, já deixa para trás o retardatário, 
Os anáquios já escapam um pouquinho, escapa um pouquinho também o Michael Andretti, o que vai valer observar a próxima volta. Se o Michael vai estar muito mais rápido que o Alessandro Zanardi ou se o italiano tem reservas para descontar essa diferença. A diferença deve vir na casa aí de um segundo, um segundo e meio. Aproveitou muito bem o retardatário, o Michael Andretti aproveitou muito bem o Flash Gordon. Não chega o Jimmy Vassar. Por isso Zanardi tem fôlego para tentar a aproximação ao Michael Andretti. Volta número 85 sendo completada. Michael Andretti, 1,3841. Um, Zanardi, 1,3682. Um, a diferença, 1 um segundo, 910. Passou! Bob Reihau. Tentou ali a aproximação para cima do Jimmy Vassar. Passou, mas ninguém ultrapassou o piloto norte-americano, não. Ali atrás é o Rob Gordon e o Christian Pittipound. O Christian que luta por posição para cima do Rob Gordon. Vai colocando por dentro ali o Christian, já escapou de traseira. O Rob Gorda abriu espaço também para o Brian Hertha. O Christian que é retardatário e ganhou uma posição em cima do Rob Gordon. O Christian passa a ser o 14 mas é retardatário e está à frente do Brian Hertha. Esse é o Bob Reihau, que vem pela quarta posição. O Michael Andretti próximo de completar a volta número 86. Pelo via a diferença se caiu, que aumentou com relação aos Zanardi. Era de 1 segundo 910 milésimos. Essa é a diferença do primeiro para o segundo colocado. Agora vai completando a volta número 86 do Michael Andretti. Faltando nove voltas para o final. Passa o Michael Andretti, 1, 2, 538. Aumentou, 1, 3, 0, 83, Zanardi. Michael Andretti, 2 segundos, 455 milésimos. Essa é a diferença do primeiro para o segundo colocado. Está aí no seu vídeo, Celso Miranda. Fórmula Mundial é Fórmula Mundial, faltam nove voltas ainda. Essa é a esposa, a nova esposa do Michael Andretti na torcida. Mas eu diria que o Michael está bem próximo. Acho que está muito, muito, muito próximo realmente da vitória, que seria a segunda vitória de Moraes no ano. Ele reencontrando a vitória, já que venceu o grande prêmio de Miami. É, seria muito importante para a equipe que a gente já criticou, já criticou na prova de hoje. E ele, o piloto, fazer o seu trabalho na pista, até correspondendo às boas paradas que fizeram os mecânicos da Neumann Haas para o carro do Michael André, que foi muito importante. E agora o desempenho dele aí, mostrando na pista que ele tem condições. E, e outra, o Christian Stifaldi foi, antes da bandeira amarela, o piloto dono da volta mais rápida, 59.82. O Michael André, que se venceu, diria que é mais uma vitória do piloto do que a equipe Neumann Haas. O que a Neumann Haas tem feito neste ano, não é coisa de equipe grande não, vai vencer a prova, vai vencer, vai dar a 38ª vitória para o Michael André, mas muita coisa pode acontecer, o Dário estava com 12 segundos de frente, está fora da corrida, quer dizer, muita coisa pode acontecer ainda, mas se vencer hoje o Michael André vai ser mais uma vitória do piloto, esse é o Bob Real para cima do Jimmy Vassar. Na luta pela terceira posição, faltando oito voltas para o final, menos de oito. Estamos na volta número 88, um total de 95 voltas. Está muito difícil para o Jimmy Vassar segurar essa terceira posição, esse pódio para a equipe Chip Ganassi. A Chip Ganassi, por enquanto, com Zanardi em segundo, com o Jimmy Vassar em terceiro. Hélio Castro Neves é o décimo. Maurício Cujalminho, décimo terceiro. Christian Pitbull é o décimo sexto. Na realidade, o Christian, naquela hora, em cima do Rob Gordon, estava descontando uma volta. O Christian está aí, atrás do Bob Reihau, mas é retardatário. Completa mais uma volta o Michael Andretti, 1, 2, 0, 87. Zanardi, 1, 1, 347. Segura o italiano com apetite. Foi muito rápido nessa volta. Faltam sete voltas para o final ainda. Dá tempo ainda do Zanardi encostar no Michael Andretti. Você vai acelerando com o italiano. Olha como ele se aproxima do Michael Andretti. E parece que está garoando aí embaixo, é isso mesmo, Luiz Carlos Azenha? É verdade, Théo José. Começa uma garoa muito do fim, fininha por enquanto, Théo. Começa a chover, tudo que faltava no final dessa corrida, né? Sem dúvida nenhuma, inclusive... A iluminação pública, os postos aqui, a iluminação já foi acionada porque o tempo fechou de repente aqui em Toronto. Imagine você acelerar nesse circuito que tem um asfalto liso e tem as placas de concreto com isso tudo molhado. Por isso o Zanardi vai se aproximando do Michael Andretti. Mais uma volta sendo completada. 89 voltas completadas agora. Vamos ver o tempo do Michael Andretti. 1,645. Zanardi acelera o italiano. 1,00. 
78. Vai a caça o italiano. Vamos ter um final de prova de arrepiar. Um final de prova com dois super pilotos, dois pilotos que correm atrás da vitória. Está aí a diferença. 965 milésimos. O Michael André, que tem 37 vitórias na categoria, e o Zanardi, que tem 13 vitórias. O Zanardi, quando acabou o grande prêmio de Cleveland, disse para o Luiz Carlos Azenha. Corro sempre para vencer, porque o segundo colocado é o primeiro perdedor. Imagine o que vai ser esse final de prova aqui em Toronto, Celso Miranda. Já está sendo, porque o Zanardi conseguiu chegar muito em cima do Michael Andretti. Michael Andretti está tá naquela posição. Vai ser difícil para passar? Vai ser difícil. Mas o Zanardi já colocou de uma forma para cima dele que a pressão vai aumentar. A gente vai ter oportunidade de ver nesse final de prova aquilo que eles já fizeram algumas voltas atrás. Uma sequência belíssima de ultrapassagens na lisura. Tudo na esportividade, tudo certinho, sem ninguém jogar sujo. Vamos ver se eles mantêm esse mesmo nível agora que vale o primeiro lugar da corrida. O Zanardi corre atrás da sexta vitória no ano e corre atrás da quarta vitória consecutiva, que é um recorde. Para o Michael Andretti, essa vitória pode ter um significado maior. Apesar de ser o maior vencedor da Fórmula Mundial em atividade, para o Michael Andretti aí a confusão, Paul Tracy. Ah, estava demorando, né, Paul Tracy? Já tinha enchido o carro do Dario Franchito sem culpa. Agora já aprontou, não tem jeito. Esse aí só férias. Só deixar parado um tempo. Tá aí o canadense Paul Tracy. Não sei nem se teve culpa, mas está envolvido é o que eu falo. Se está envolvido, deve ter culpa. Pode ficar parado aí, Paul Tracy. 90 voltas, 5 para o final, Hélio Castro Neves. Vai botando pressão em cima do Adrian Fernandes, vai lutando pela nona posição, Hélio Castro Neves. Vamos ver. Vamos ver o que aprontou o Paul Tracy. Para cima do Adrian Fernandes. Ele errou. Já vem travando as rodas ali, ó. Na metade da curva já jogou em cima do Adrian Fernandes. Por isso encostou o Hélio Castro Neves. Você viu, tá? desculpa, mas ele tirou de muito antes. Não foi nem no meio, ele não esperou chegar nada. Ele foi tirando de lá do meio da curva, achando que ia passar do jeito que quisesse. Quatro voltas para o final, olha o Zanardi. A diferença caiu para 521 milésimos na última passagem. Vai caindo. E agora o Michael Andretti vai encontrar o Paul Tracy, que é retardatário. Começa a chover um pouquinho mais forte aqui em Toronto. É um final de prova de arrepiar. É a Fórmula Mundial mostrando toda a sua competitividade. Agora o Paul Tracy foi esperto. Abriu passagem. Você vê como caiu a diferença do Zanardi com relação ao Michael Andretti. Agora já está em 521 milésimos. Eu quero ver nessa passagem. Na volta número 92, vem o Michael Andretti vai tirando as últimas reservas vai se mantendo à frente o Michael Andretti vamos completar a volta número 92, aí só três voltas para o final, é a última curva antes de completar a volta número 92 cruza agora o Michael Andretti o tempo dele, 1,793 a Nardi, 1,804 respirou um pouquinho só o Michael Andretti a diferença é na casa dos 532 milésimos depois tem mais de 6 segundos com relação ao terceiro colocado que é o Jimmy Vassar Vem pela reta oposta. Já tem de apontar a cola, Zanardi. Não pode esperar muito, não. Estamos com menos de três voltas para o final. Coloca por dentro o italiano. O italiano e o Michael Andretti. Passa o Zanardi. Michael Andretti fica sensacional, italiano. Segura o italiano. Eu falei, tem de colocar. Agora não pode esperar muito, não. Esse é o Zanardi. Muita gente pergunta por que, que o Zanardi ganha tanta corrida na Fórmula Mundial que acredita, que tem garra, porque tem determinação. A mesma garra e determinação do Michael André, que vai à caça do italiano. Espetacular a manobra do Alessandro Zanardi. Estou errado, Celso. Ganha porque tem carro, tem equipe, mas principalmente que acredita, que tem garra, tem determinação. É o olho do caçador. Ele percebeu, parece que no respiro do Michael André, que a posição para ultrapassar. Olha como ele acreditou, repare, ele já tinha feito um traçado para se defender, foi até o limite para frear o Michael Andretti e ele antes já tinha visto como passar. Ele já tinha percebido que o Michael Andretti estava no ponto do limite e ele já viu no olho do caçador o jeito de passar. E passou. E o Michael Andretti parece que não acreditou. O italiano colocou por dentro, olha, travou as rodas, aí escapou um pouquinho. O Michael tem de vir mais fechado, que aí não tinha espaço para o Zanardi. 93 voltas completadas, menos de duas para o final. O Zanardi vem para vencer. 
pela 14 quarta vez, pela sexta vez do ano, vem para vencer pela quarta vez consecutiva, mais um recorde da Fórmula Mundial e para ficar bem mais próximo do título. Já tem 59 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Greg Moore. Vai receber agora a bandeira branca. A sinalização de que a última volta está aí, bandeira branca. Últimos 2.769 metros para o italiano Alessandro Zanardi. Lutou pela vitória, buscou força, foi no carro. Se está com problema de freio, imagine você se esse carro não tem problemas de freio. Era segundo colocado, caiu para a quinta posição. Cresceu, cresceu, errou, acertou, errou, acertou e está aí em primeiro lugar o italiano Alessandro Zanardi. Uma vitória que ele conquistou em cima de nada mais, nada menos do que o Michael Andretti. Um dos pilotos mais agressivos da categoria. Já usa totalmente as letras do Zanardi. Vem para as últimas curvas, para os últimos metros do italiano Zanardi. Vem para vencer pela sexta vez neste ano. Vem para conquistar a 14 quarta vitória. Vem para conquistar um recorde da categoria. Quatro vitórias consecutivas. Vem para ficar bem mais próximo do título. E eu já digo, não perde mais o italiano Alessandro Zanardi. Vence o grande prêmio de Toronto com todos os méritos do italiano Alessandro Zanardi. Sensacional Zanardi nas ruas de Toronto. Maico Andretti passa em segundo. É festa da Chip Gamassi. Jimmy Vassia passa em terceiro. Bob Reihau é o quarto. Brian Reta o quinto. O sexto Scott Pruitt. O sétimo Rich Ren. O oitavo Maximiliano Pato está aí. Pode festejar muito Zanardi. Pode festejar que você mereceu e muito. O Adrian Fernandes passa em nono lugar, o Hélio Castro Neves é o décimo, o Greg Muro décimo primeiro, o Maurício Gujomi na décima segunda posição. Está aí a festa do Zanardi primeiro com o Jimmy Vasser, que foi o terceiro Celso. Que maravilha. É só isso que eu posso dizer do piloto que vem, que acontece, né, que faz acontecer. Não é só o jeito de você levar toda a prova, o jeito que ele conduz o trabalho de preparação durante todo o final de semana e o que ele faz durante a corrida. Quer dizer, é a técnica, é a habilidade adicionada à garra. A garra de quem quer vencer, de quem quer mostrar que pode e é campeão. Saiu Zanardi festejando e muito mais uma vitória. A décima quarta na carreira dele. Agora vai para a mística, vamos conferir como está a classificação do campeonato. Olha só o Zanardi. 175 pontos, 69 a mais que seu companheiro de equipe, o Jimmy Vassar. O terceiro é o Greg Murphy, 98, o Adrian Fernandes é o quarto com 89, Michael Andretti é o quinto com 84, Dário Franquito, sexto com 66 pontos. Depois tem o Brian Hertha, o Scott Stewart, o Gil de Ferran na mesma posição com 63, não marcou pontos, mesmo acontecendo com o Tony Caran, que é o décimo segundo com 39. Saiu Zanardi, marcamos novo encontro com a Fórmula Mundial no próximo sábado a partir da 1h15 com o treino classificatório que define o grid de largada para as 500 milhas de Michigan. Uma das provas mais velozes e perigosas do mundo do automobilismo que você curte aqui no SBT no próximo domingo a partir das 2 da tarde. Antes, no sábado, após o sabadão, você vai curtir o compacto do Grande Prêmio de Toronto da Indy Life. Com essa festa do Zanardi, fazendo a sua comemoração. Eu digo a você um ótimo final de domingo, uma grande semana. Vem aí o Gugu com muitas atrações, um domingo legal. E cuide-se bem. E vem aí também Copa Mercosul, dia 29, só aqui no SBT.